Hola, eh, me llamo Javier Garrón, soy dibujante de Marvel eh, y bueno, muchas gracias por, por, por uniros a, a esta sesión de, de dibujo. Si estáis buscando un vídeo de cocina, no es un vídeo de cocina, pero voy a cocinar un dibujo. En... Lo primero que se me ocurrió. Que, entonces, <ríe> soy dibujante de Marvel. Ahora mismo estoy trabajando en la serie de Los Vengadores, en el cómic de Los Vengadores. Y he estado trabajando también, antes de eso, en el cómic de Miles Morales, Spiderman. Antes de eso con Ant-Man and the Wasp, el hombre Miguel Avispa. Con Secret Warriors, que era una serie relacionada con el universo de los, de los inhumanos. Eh, Cíclope también estuve dibujando. He dibujado eventos dentro de la editorial. Eh, X-Men versus Inhumans contra los inhumanos, por ejemplo. Eh, un poco de aquí y de allá. Soy... Llevo unos cuantos años trabajando para allá. Eh, soy originario del sur de España, de un pueblo llamado el Puerto de Santa María, en la provincia de Cádiz, aunque ahora pues, vivo en Barcelona. Y, y bueno, eh, ha sido, está siendo pues, un, un sueño realmente. También me podréis conocer porque bueno, eh, soy, salgo en uno de los capítulos de la serie de Disney Plus Marvel 616, en el capítulo que en inglés se llama Amazing Artisans. No sé exactamente cómo lo han traducido al, al español, pero allí me podéis, podéis ver un poco de mi historia junto a la de Natasha Bustos, que es otra de las grandes dibujantes de, de este país. Eh, vamos a hacer un par de cosas en esta sesión, en esta sesión de dibujo. Eh, vamos a dibujar un busto de un personaje y luego vamos a dibujar un cuerpo completo. Eh, el personaje en concreto es eh, Miss Marvel, Kamala Khan, que es un personaje que, que me encanta, me gusta mucho y que, bueno, me gusta mucho también a los fans, así que eh, vamos, a, vamos a pasarlo muy bien. Intentaré ir hablando durante todo el rato, de hecho me vais a tener que callar. No, no me calléis, no le deis al mute. Eh, y, y bueno, espero que os, lo paséis, que os lo paséis muy bien, yo voy a intentar que sea muy ameno. Eh, bueno, entonces, eh, vamos a ver... Eh, ¿Cómo empieza un dibujo? Os voy a explicar un poco, un poco por encima. Vamos a ver, esto, lo primero que, que, que debo deciros es que, eh, como decimos en España, cada maestrillo tiene su librillo. Eh, es decir, que cada persona tiene un método. No quiere decir que mi método sea mejor ni peor, sino que el, el que realmente, a lo largo de los años y a medida que he ido probando cosas de de dibujo, pues al final es el que se me resulta más cómodo, el que obtengo mejor resultado, el que más me gusta. Yo suelo empezar, eh, cuando empiezo normalmente, empiezo dibujando a, a partir de la cabeza. Yo empiezo dibujando la cabeza del personaje y a partir de ahí construyo. Hay muchos otros dibujantes que yo he conocido que igual empiezan por el tronco, empiezan dibujando lo que es la caja torácica y empiezan encajando luego los hombros, los brazos y, y todo lo demás. Y a partir de ahí pues empiezan a medir las, las, las proporciones de los cuerpos y empiezan a construir el resto de la figura. Pero yo empiezo, empiezo por, por la cabeza. Os voy a explicar un poco así por encima cómo, cómo se hace y después pasamos a dibujar a Kamala. Eh, básicamente, yo para que veáis también una cosa muy importante, o sea, dibujar es una cosa que mmm, yo creo que, es, eh, vamos, y muchos, muchos dibujantes creo que estarán de acuerdo conmigo, vas mejorando a medida que lo vas haciendo, a medida que vas ganando, vas haciendo kilometraje, vas, vas mejorando. Y hay toda una serie de cosas que son muy necesarias a la hora de dibujar, no solamente la experiencia, sino también los materiales de dibujo, muy importante, y vais a ver que, por ejemplo, yo los encajes los hago con lápiz azul. Esto es un portaminas de 0,5, normal y corriente, pero la mina, la mina no es, no es una mina negra, sino es una mina azul. ¿Por qué hago esto? Bueno, hace muchísimo tiempo yo descubrí que, bueno, pues eh, una cierta técnica que se utilizaba, yo me enteré en su momento que era animación, era dibujar en principio los encajes en azul y resulta que a la, después cuando terminas el dibujo encima, ya sea con un lápiz de grafito normal, negro o eh, con tinta, cuando tú luego escaneas ese dibujo, es muy fácil eliminar el lápiz y el boceteo previo. ¿Por qué? Porque el azul es mucho más débil en comparación con el negro del grafito normal o de la tinta y con programas de edición como por ejemplo de dibujo como puede ser Photoshop es muy fácil es muy fácil eliminarlo, se controlan los niveles dentro del dibujo, se bajan un poquito los blancos, se suben un poquito los negros y el lápiz desaparece. ¿Por qué? Porque si tú lo que haces es dibujar, 
dibujas eh, a lápiz y luego en tintas, lo más normal luego sería coger una goma de borrar, en este caso esta es la que yo suelo utilizar, y deberías de borrar el lápiz. ¿Qué pasa? Que borrar es un proceso de erosión y te puedes cargar también la parte del dibujo final a la hora de eliminar el, el grafito. Entonces, dibujas en azul, no te preocupas de borrar todo el boceteo que has hecho, escaneas y es muy fácil luego de eliminarlo, por ejemplo. Entonces, eh, lo que se hace siempre es, o lo que yo hago siempre, es eh, encajar, las, encajar con una serie de líneas auxiliares los principales rasgos de, en este caso, la cabeza. Encuadrar dónde están los ojos, encuadrar dónde está la nariz. Entonces, tú lo primero que harías sería hacer como una especie de, voy a aportar un poco más, harías como una especie de óvalo para la cabeza, porque nuestra cabeza, bueno, hay cabezas que son hay cabezas que son un poquito más, más achatadas por arriba y por abajo, hay cabezas que son un poquito con más picudas de barbilla, bueno, se parece a un alien, pero que también podría ser válido, mira, un alien, ti, 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 ti. vengo a este planeta, eh, pero bueno, pongamos en principio un, un óvalo, entonces pues yo, hay una línea imaginaria que digamos que recorrería, recorrería mi mi cara de arriba abajo por la nariz, aquí es como encuadro la nariz, en cómo encuadraría los ojos con otra línea invisible que me pasaría por aquí, entonces ya tengo dos líneas de referencia, tengo la línea de referencia de la, de la nariz y la línea de referencia de los ojos, y a partir de aquí construiría, sé que, a ver, muchas veces para, para dibujar, muchísimos dibujantes, eh, utilizamos referencias a la hora de dibujar, Referencias, bien sea de fotografías, tú te puedes tomar, si quieres dibujar, por ejemplo, a, a Spiderman, Spiderman, me casi muy bien cómo pronunciarlo, eh, no me matéis. Eh, si quieres dibujarlo, pues lanzando telarañas, muchas veces, pues lo que tú lo que podrías hacer es hacerte una foto exactamente, pues como con las manos en la posición en la que quieres y utilizar esa foto como referencia a la hora de dibujar. Eh, también existen, yo utilizo también programas de anatomía 3D para ayudarme con las proporciones, porque a la hora de dibujar cómics, normalmente el tiempo que se tiene por página es bastante limitado. Entonces, pues, eh, para no pelearme con las proporciones, que es una cosa como muy automática, y dedicar todo ese tiempo a detalles, a texturas, a luces, a expresiones, pues utilizo programas de modelado 3D para ayudarme con las proporciones de los personajes. Pero, por ejemplo, para dibujar la cara, que es lo que estamos haciendo ahora, pues, sin, pues utilizamos la referencia de estas líneas invisibles. Entonces, sé pues, que los ojos... Los ojos no están pegados a la intersección de las dos líneas, están un poco separados. Bueno, pues entonces lo que haces es colocarlos un poco separados. Los colocas un poco separados. Sabemos que luego aquí va la nariz de una medida, bueno, la que consideres oportuna. Hay gente que tiene la nariz más ancha, la nariz más delgada, la nariz más picuda, la nariz más grande, más pequeñita. Bueno, depende del personaje que quieras dibujar. Y pondríamos pues las cejas, pondríamos la nariz, pondríamos la boca, pondríamos la barbilla y vamos construyendo a partir de aquí. Aquí irías la boca, la mandíbula, pondrías las orejas y más o menos tienes aquí la construcción, el pelo vendría por aquí, por ejemplo. Y esto sería como una construcción básica de la, de la cabeza, las líneas auxiliares. Y con el cuerpo pasaría lo mismo. Un cuerpo... Un cuerpo, um, un cuerpo um, tiene también una serie de proporciones que se miden en principio en base a la cabeza. Pues un cuerpo humano me parece que son 7 8 cabezas. Tú me dirías una cabeza, por ejemplo, y tú dirías, pues, dirías 1, 2, 3, 4, y así me dirías exactamente hasta montar las proporciones de, de la cabeza con el cuerpo. Y a partir de aquí, pues, empezarías a montar pues, los hombros, montarías un alambre que comprende el esquema básico de toda la anatomía del cuerpo y a partir de aquí lo que haríamos sería vestirlo. Vamos, yo o sé sea, hacer ir de lo sencillo a lo complicado. Hay gente que directamente, bueno, pues porque les va mucho más cómodo, les es mucho más cómodo, tienen mucho más, um, tienen mucho más kilometraje a la hora de, de, de dibujar, pues directamente se saltan todo esto y empiezan a dibujar directamente. Bueno, es todo cuestión de probar y las cosas que te funcionen continúa por ese camino, las cosas que no te funcionen, pues las desechas un poco y tiras por otro lado. Entonces, pues a partir de aquí montarías lo que es la anatomía, el tronco, la cadera, harías los brazos, las articulaciones, las haríamos con circulitos y luego las, eh, el resto de la anatomía, piernas, brazo, antebrazo, pues lo haríamos con líneas y así montarías en principio 
pues esto sería el esquema básico a partir del cual montaríamos la, la anatomía del, del personaje en cuestión, que ahora mismo está pues pues una rueda de reconocimiento, está enfrente, está así parado y está como un palo. A partir de aquí pues iríamos montando la anatomía, iríamos montando pues en base a cómo es el personaje, si es más delgado. No es lo mismo la anatomía de, por ejemplo, el Capitán América, que está muy musculado, que por ejemplo la anatomía de, eh, de Spider-Man, que es un personaje mucho más fibrado, eh, mucho más, con mecho, menos, menos masa muscular, con mucho más estilizado en sus movimientos, Daredevil, por ejemplo, también no es lo mismo Hulk, She-Hulk, que, que por ejemplo la Capitana Marvel, She-Hulk, uh, Hulk, pues es un personaje que es, es, es un personaje femenino que obviamente está muy musculado, tiene muchísima masa, con, masa muscular, es, es Hulk, y en cambio la Capitana Marvel, pues evidentemente es una figura mucho más estilizada, como, igual que pasaba, bueno, como decía con, con, con Spider-Man. Eh, bueno, y a partir de aquí pues montaríamos, montaríamos toda, la, toda la anatomía, montaríamos las piernas, la musculatura. Eh, yo, para, para que penséis, yo no empecé dibujando esto, yo cuando empecé, a, cuando empecé a dibujar, empecé dibujando patos Donalds. Yo muy de pequeño, eh, esto creo que lo cuento también en el, en el, en el documental de Marvel 616. Eh, yo de pequeño lo que leía eran eh, Pato Aventuras y TVOs de Mickey Mouse, de Goofy, etc. Y, y claro, yo empecé dibujando Patos Donalds y fue cuando empecé a leer Superhéroes un poco más tarde cuando, cuando ya empecé a estudiar un poco pues, cómo funcionan los, los más y los menos de, de dibujar personajes con, eh, bueno, humanos. Y ahí pues bueno tienes que pasar por, por, por estudiar un poco la anatomía. No tiene por qué ser estricto. Es decir, hay personajes, hay dibujantes que dibujan de una forma más realista y hay personajes que dibujan de una forma más, más cartoon, más dibujo animado. Y todas las formas funcionan, todo vale, no hay una forma correcta y una forma incorrecta. Hay dibujantes que dibujan de una forma muy desproporcionada, que dibujan los pies muy grandes o que dibujan las manos muy grandes o dibujan la cabeza más grande. Y, y a pesar de no ser medidas clásicas, funciona perfectamente. Entonces, esto es un poco la introducción de cómo, de cómo vamos, de cómo, de cómo se empieza a montar. Yo también, otra cuestión es que yo suelo dibujar solo, pero estoy un poco nervioso. Entonces, me he preparado un poco la chuleta. ¿Qué quiere decir eso? Porque me he preparado, para dibujar a Kamala, me he preparado un, unos básicos para que mientras voy dibujando pueda ir charlando y veamos una cosa bien chula cuando terminar. Lo que he hecho ha sido dibujarme muy básicamente utilizando una referencia 3D, eh, pues ya tengo las proporciones y ya tengo todo. Y ya a partir de aquí, pues podemos, podemos vestir el personaje de Kamala y, y hacer lo que se parezca realmente de un grupo de líneas que no quieren decir nada, se parezca al personaje este que tanto queremos. Entonces, tengo también una serie de, de, de preguntas que han enviado los fans y a, también las puedo ir contestando, las iré contestando a medida que, que vamos avanzando el la sesión de dibujo eh, entonces a partir de aquí empezamos con el busto y ya tengo encajada un poco lo que es la proporción de la cabeza, por aquí tengo la oreja por aquí tengo eh, lo, los pómulos, la barbilla el cuello y a partir de aquí ya podemos ya podemos ir dibujándolo básicamente lo que tenía Kamala es un personaje que también nos lo mismo dibujar un personaje adulto que dibujar un personaje como Kamala, que es, que es adolescente. Entonces tiene unos rasgos como mucho más suaves, mucho más gentiles. No tiene una, una, una mandíbula muy pronunciada, ni unos rasgos como muy, muy severos. Eh, y a partir de aquí pues, pues empezamos a dibujar. Por ejemplo, empieza a encajar. También lo bueno de, lo bueno de, de bocetear es que no tienes por qué... La, la, la línea que sale no tiene que ser la definitiva, es decir, yo esta, la, la primera que le dibujo no es la definitiva, sino que yo puedo, puedo buscarla, ¿sabes? Que realmente mmm, como después de encajar en azul, lo que voy a hacer va a ser en mi caso me paso hay dibujantes que después de encajar dibujan, hacen el dibujo en lápiz negro y después en tintan. Yo lo que hago es encajar lo, las cosas principales del dibujo en azul y después en tinto directamente. Eso lo vais a ver en un momento. Entonces, eh, podemos buscar las líneas que queremos sin la presión de que sea la línea la que sale la definitiva. Entonces, vamos por aquí encajando 
la máscara, el pelo también. Yo a Kamala la dibujé durante un año en la coleccionista que os comentaba de Secret Warriors, de Guerreros Secretos. De, porque ella es, ella es eh, inhumana. Entonces, eh, al, al estar esta colección metida dentro del universo de los inhumanos, pues tuve oportunidad la, los editores y el guionista tuvieron a bien de meterla en la colección y, y pues la verdad es que disfruté mucho dibujándola durante, pues estuve pues eso, cerca de un año y fue pues, muy divertido. Entonces, encajamos el pelo, también es muy divertido. El pelo a mí me gusta mucho, verás, eh, a medida que voy diciendo las cosas, me voy acordando de cosas que, que, que quiero comentar, pero como que me voy interrumpiendo a medida que voy hablando. ¿Cuál es básicamente mi vida? Interrumpirme a mí mismo. Eh, el pelo, por ejemplo, me resulta muy divertido de dibujar. Las figuras no dejan de ser fotogramas. Una, un panel, una viñeta, es, un, es un, una, una imagen fija. Entonces, eh, uno de los, de los grandes objetivos a la hora de dibujar un, una viñeta, un panel, es que parezca que tiene movimiento, sobre todo en las secuencias de acción. Eso lo veréis con, cuando dibujemos la, la figura completa. Porque la cosa es que yo tiendo a complicarme mucho en vez de dibujar una pose súper heroica al uso, ¿sabes? Sería parada así, como mirando el infinito, en una posición heroica, con el pelo así en movimiento, pues eh, vais a ver que he planeado una cosa un pelín más complicada. Entonces, eh, como decía, el pelo y la capa, en este caso la bufanda que tiene, que tiene Kamala, resultan muy útiles a la hora de, a una cosa tan estática como es un busto, darle un poquito de movimiento y darle un poquito de chicha. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a simular, por ejemplo, que hay una ráfaga de viento y entonces pues la bufanda está así como al, al aire, entonces pues se crean por aquí toda una serie de, de líneas que le dan bastante más, más gracia al, al dibujo. ¿Veis? Por aquí va la bufanda. Como veis son líneas que no son duras, no, son, no, no, no nacen con la idea de ser definitivas sino simplemente divertirnos y colocar un poco por encima donde están los grandes elementos del dibujo. Entonces ponemos por aquí la bufanda, ponemos por aquí el pelo, entonces ponemos aquí la máscara, los ojos están por aquí y... El pelo le coge un poco más para acá. Ponemos un poco por donde va a ir un brillo. Creo, ahora que lo estoy viendo, creo que la pobre Kamala la dibuja con demasiada barbilla. Kamala, perdóname. Kamala, yo quiero lo mejor para ti, tía. De verdad. Te voy a poner guapa. No, prometo quitarte barbilla. Va a salir con barbilla, no sé por qué. Bueno, no pasa nada. Todavía no estamos en el dibujo definitivo. Ya tenemos más o menos encajados los grandes elementos del dibujo. Y ahora podemos pasar... Creo que le puedo poner... Creo que... A ver, un segundo. Vamos a ver. Sí. Vamos a... Yo creo que este está bien por aquí. Vamos a poner esto por aquí. Y... Más o menos, creo que podéis ver un poco que está, las grandes líneas del busto de Kamala están, están puestas. Entonces vamos a empezar. Con el, ahora sería cuando muchos, muchos dibujantes lo que harían sería empezar con el lápiz. Bien sea con un grafito un poco más gordo, esto por ejemplo, es un lápiz que tiene pues es un portaminas de mina gorda. No sé muy bien <ríe> cómo llamarlo de otra manera. Entonces... Eh, pues con esto o con un portaminas como el que estamos utilizando con la mina azul pero con una mina con una mina negra pues empezaríamos a definir el dibujo en negro pero luego claro si luego lo voy a tintar yo mismo pues tampoco tiene mucho sentido en mi cabeza al menos el, el empezar a hacer el lápiz arantero para luego taparlo directamente con tinta veréis el cómic funciona un poco de la siguiente manera, por lo menos el cómic americano. Bueno, el cómic en general funciona de esta manera. Primero hay un guión, luego viene el dibujo, luego después una vez que está acabado el dibujo viene el color. Entonces, en la producción norteamericana, de forma clásica, en la parte del dibujo, una vez el guión está terminado, había una persona que se dedicaba a hacer el dibujo a lápiz y luego había una persona que se dedicaba a hacer el, el acabado en tinta. Estaba el dibujante al lápiz y el entintador. ¿Qué pasa? Porque yo soy las dos figuras. En mi caso en concreto, yo soy las dos figuras. 
lo cual es una cosa que se va generalizando más, sobre todo con los, con, con, con los procedimientos digitales de dibujar, porque cada vez más hay más dibujantes que van pegando el salto al digital, van dejando el, el papel y van saltando a dibujar las cosas en digital. Yo algunas cosas también las hago en digital. Pero no me siento del todo cómodo todavía. Como todavía hay una curva de aprendizaje y yo todavía estoy ahí peleándome con ella. Entonces, eh, como yo voy a hacer la tinta, pues no tiene sentido dibujar el lápiz. Si realmente viniera detrás mía un entintador, sí que me gustaría dejarle el dibujo pues, lo más atado posible. Entonces, posiblemente, pues cogiera el lápiz y terminará de definir el dibujo y luego el entintador va a hacer lo que yo voy a hacer a continuación, que es darle, dotarle al dibujo pues, de grosores, de texturas, eh, dotarle de, realmente de la vida, definirlo y, y, y darle pues, la, la vida que, que, que nos gusta en el dibujo. Entonces, a la hora de entintar, yo lo que tengo son un montón de cosas. Mira aquí, un montón de cosas. Por ejemplo, este es uno de los 18.517 cubiletes que tengo con, con cacharro. ¿Por qué? Porque mmm, los, los, las cosas estas, los, los, los bolígrafos, y los, los, los calibrados y todas estas cosas, los pinceles, son como juguetes. Entonces, pues muchas veces eh, quiero probar un, una, un portaminas nuevo, quiero probar un, un rotulador nuevo y hay veces que me funciona para una cosa, hay veces que no me funciona para otra. Y, y bueno, pues al final tienes un montón de rotuladores, un montón de pinceles y un montón de cosas para que cuando las necesites, pues ya las, ya las tengas ahí. He reunido las mis principales herramientas aquí y es lo que vamos a utilizar. Entonces, yo lo que utilizo normalmente es eh, calibrados, rotuladores calibrados. ¿Qué es un rotulador calibrado? Pues como podéis ver, lo que tienen son, son rotuladores que tienen un grosor predeterminado. Ese es 0,5 y este es 0,03. Son grosores completamente distintos muy diferentes. El 0.5 es más gordo y el 0.3 es mucho más delgado. Como veis, hay mucha diferencia. Entonces, la, la digamos que lo básico sería los contornos son más gruesos, los detalles son más finos. Así como muy por encima. También es cierto que puedes utilizar la tinta para determinar de dónde viene la luz. Si a mí me está dando la luz, por ejemplo, por este lado por aquí, pues por donde me está la luz, dando la luz, las líneas serían más finas y por el otro lado las líneas serían más gruesas, así estás dando un volumen a la figura. Entonces, utilizo calibrados de varios grosores y utilizo también una cosa que son rotuladores pincel. Hay pinceles de toda la vida, pues que tú tendrías un, un frasquito de tinta y tendrías tu pincel y entonces pues irías mojando el pincel en el frasquito de tinta e irías dibujando. Con lo cual tienes que estar recargando constantemente. Eh, los rotuladores pincel ya tienen un cartucho de tinta dentro y no hace falta ir recargando, sino que te, produce, te, te proporcionan varios grosores a la vez. Es decir, yo puedo empezar con este rotulador pincel una línea muy delgadita y de repente hacerla mucho más gruesa y luego hacerla más fina. Y a partir de aquí pues le puedo dar textura si quiero y da pues mucho juego también. Yo los rotuladores pincel pues también los utilizo para, para las líneas que ya sé de base que son gruesas. Muchas veces también vas descubriendo, el, el propio dibujo te va pidiendo a medida que lo vas haciendo el tipo de línea que necesita. Pues mira, vas haciendo y dices tú, aquí le pega más, más finito. Sigues haciendo y dices tú, a esta parte de aquí le pega más grueso. Y así es como más vas, vas montando el dibujo poco a poco. Yo, por ejemplo, voy a empezar y voy a empezar con el rotulador pincel porque voy a empezar dibujando, pues unas cuantas líneas generales y así pues podemos hacer así también las líneas a tinta al principio dan mucha impresión porque dices tu madre mía y si me equivoco que fastidia el dibujo no no lo has fastidiado ¿por qué? porque luego existen nuestros amigos que son los rotuladores blancos esto es un rotulador blanco por ejemplo aquí lo tenéis entonces pues lo que viene a ser un corrector blanco de cualquier tipo pues los ayudaría a, a corregir los problemas, los problemas que hayamos cometido. Entonces, eso te libera mucho. No, no estás con la presión constante de decir, ¿y si esta línea no me ha quedado bien? Pues no pasa nada. Lo puedes, con un corrector blanco, lo corriges o bien antes de enviarlo, porque nosotros, yo, por ejemplo, las cosas que hago tradicionalmente, como esto, por ejemplo, yo esto lo escaneo, lo limpio un poco, como comentaba antes, con los con el, yo utilizo Photoshop, pues con los controles de, de nivel de Photoshop, y antes de enviárselo, en este caso, a los editores del vídeo, pues lo que haría sería si hay algún tipo de fallo que igual para no utilizar 
50 litros de corrector blanco, pues básicamente lo que hago es borrarlo luego con Photoshop. Me acuerdo de que el fallo está ahí, igual le puedo hacer una marquita y luego escaneo y en Photoshop lo corrijo. Dependiendo de, del tamaño del error. Entonces, vamos a ver. Vamos a hacer, en principio, tiene que tener un poquito más de moflete que una persona un poco más adulta al ser un adolescente. ¿Ves, Kamala? Ya te he hecho, amiga, te he hecho un poquito menos de barbilla. Y así, ¿veis? Por ejemplo, ya tenemos un poquito el pelo y un poquito la barbilla. Eh, ¿Comentaba que me habían mandado unas preguntitas? Pues es cierto que me habían mandado unas preguntitas. Entonces, por ejemplo, eh, pregunta uno. Eh, ¿qué es, eh, ¿Cuáles fueron algunos de los cómics más inspiradores que tú leíste cuando estabas creciendo? Bueno, pues como ya he comentado, por ejemplo, los cómics de Pato Aventuras, yo era muy, muy, muy fan de la serie de, de televisión de dibujitos de, de Pato Aventuras. Por aquel entonces, yo, aquí donde me veis, aunque parezca joven y mozuelo y muy bien conservado, yo realmente soy un hombre de 98 años en el cuerpo de un señor de 38. Entonces, yo cuando, cuando yo veía la aventura, pues eh, lo veía por la tele y a mí me lo grababan, cuando yo los quería conservar, los grabábamos en una cosa que se llamaban cintas VHS. No eran ni discos ni nada, cintas VHS, que se veían un poco de aquella manera, pero tenían su cara. La cuestión es que yo los capítulos de Pato Aventura pues los tenía grabados en cintas VHS y los veía una y otra vez, una y otra vez, hasta que la cinta o el vídeo se cascaban, se rompían y bueno, pues todavía andan, por algún sitio de casa todavía andan esas cintas, creo yo, en casa de mis padres. Entonces, eh, pues claro, a mí los cómics de Pato Aventuras mmm, me, gustaban, me gustaban muchísimo porque eran aventuras, son todavía unos cómics que si podéis leerlos, cómics de, de, del Pato Donald, de Tijilito, de son te veo cómics muy muy divertidos y con un sentido de la aventura absolutamente espectacular. Y, eh, por ejemplo, hay TVOs clásicos, cómics clásicos. Digo TVOs, mucho. Lo digo para, nuestro, para nuestros amigos hermanos sudamericanos. TVOs, no sé si sí, son cómics. También lo digo para los que vayan a traducir este vídeo, porque este vídeo luego va a ir subtitulado para nuestros amigos de habla, de habla inglesa. Entonces, eh, los TVOs son cómics. Entonces, muchas veces digo TVOs, pero, pero, pero son cómics. Eh, pues, hay unos cómics que ya tienen una cierta, una cierta edad, pero son auténticas obras maestras del género del de, de tío Gilito que los hizo un dibujante que se llamaba Don Rosa y los cómics de Don Rosa de, de, del tío Gilito son auténticas vamos, obras maestras son maravillosos son muy, 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 muy chulos entonces eran aventuras súper imaginativas te llevaban a, a rincones del mundo extraños, aventuras emocionantes es... Eh, cosas absolutamente no sé me, me dejaban con la boca abierta y estaban pues muy bien los dibujos animados estaban muy bien hechos, los cómics estaban muy bien hechos y lo disfrutaba muchísimo entonces digamos que claro, yo ya de pequeño en cuanto pude sostener un lápiz pues empecé a hacer pues Patos Donald Patos Donalds y Goofy y el resto de personajes Disney fíjate que Mickey Mouse no tanto no sé yo muy bien por qué no sé. Igual porque no salía Mickey Mouse, no, no, no salía tanto en Pato Aventuras. Igual es por eso. Porque Goofy sí creo que recordar que salía en algún capítulo y, y claro, pues yo, pues lo que ves es lo que haces. Así que en, en principio yo empecé por ahí también. Me gustaban mucho pues, pues cómics, cómics españoles. Eh, había pues cómics absolutamente clásicos españoles como Mortadelo y Filemón. Eh, Cipistape, eso también lo comentaba por ejemplo en, en el documental de 616 y luego lo, los, los comités de superhéroes pues llegaron bastante más tarde llegaron cuando yo ya tendría 13, 14 años y y, y bueno pues eh, yo empecé, claro eran, eran finales de los 90 que para muchos fans es una época como muy, muy loca de los cómics de, de los cómics de superhéroes y, pero no sé, yo les guardo, les guardo les guardo muchísimo cariño, yo empecé con los cómics Marvel, con una saga de los X-Men que se llama La Era de Apocalipsis 
Y aunque es una base de historia que podemos ver en muchos sitios, es una realidad alternativa, de repente pasa una cosa y nuestra realidad queda en suspenso y empieza a suceder una realidad alternativa y empezamos a seguir a nuestros personajes en una realidad alternativa. Esa es una historia que, bueno, pues se ha hecho muchas veces, pero, pero la clave es que estaba muy bien hecha, estaba súper bien hecha. Los dibujantes eran de primera línea, los guionistas estaban especialmente inspirados, era una gozada, una única gozada. Y, y claro, pues pues eso me inspiraba, <ríe> me inspiraba mucho. También me acuerdo un primo mío, un primo mío que, que aunque yo vivía por aquel entonces en, en Cádiz, yo me acuerdo que vinimos un verano a ver, a, tengo familia aquí en Barcelona, en, en Hospitalet y en Ripollet, que son dos, dos, dos pueblos que están cerca de Barcelona. Yo me acuerdo que estábamos visitando y uno de mis primos, de Hospitalet, mi primo Carlos, se estaba... Bueno, me regaló, me regaló cómics, tenía un montón de cómics guardados en, en un armario y, y me dijo, mira, están aquí guardados, ¿te gustan los cómics, no? Pues, pues, pues toma, llévatelos tú. Y me acuerdo que había unos cómics como muy antiguos de Spiderman, de los cuadros fantásticos, y yo los leía y claro, eran números sueltos, igual de una historia más larga, pues yo me leía el segundo capítulo y el cuarto, con lo cual, pues no entendía qué estaba pasando allí, pero aún así me, me, me resultaban fascinantes y... Y claro, pues una cosa lleva a la otra y mira, aquí estamos todos reunidos en un vídeo, viendo cómo, cómo dibuja Cámara acá. Así que yo creo que pues, diría que, que todo eso, pero es cierto que, que dibujo cómics, dibujo cómics y siempre quise ser dibujante de cómics, y dibujo de cómics con profesión, es decir, eso quiere decir que dibujo cómics cuando me apetece y dibujo cómics cuando no me apetece, también los dibujo. Pero también soy fan, soy muy fan y yo sigo leyendo cómics y a mí realmente me siguen inspirando a día de hoy. Es decir, eh, yo sigo leyendo cosas que, que a día de hoy las leo y renuevan mi, mi ilusión por el medio y mi esperanza por, por los cómics y me, me dan ganas de, de, de seguir dibujando y mejorando porque nunca se termina, nunca se termina de aprender. Y yo soy un novatillo en esto todavía. Yo un... Llevo dibujando toda mi vida. Llevo dibujando literalmente toda mi vida. Pero en Marvel llevo... ¿Cinco años? Sí, por ahí. Cinco o seis años. Entonces, soy un poco soy un poco el novatillo. Siempre será el novatillo. Y, y claro, pues nunca se deja de aprender. Entonces, había que, por ejemplo... Pues yo qué sé. Siempre digo... El, el año pasado... El, el año pasado um, se publicó se publicó el relanzamiento de la línea de cómics de los X-Men con dos colecciones hermanas, dos colecciones gemelas, que se llamaban House of X y Powers of X, que eh, en España por lo menos, creo que se tradujeron, yo me la en inglés, pero creo que en, en España se tradujeron como House of X, como Dinastía de, Dinastía de X, Casa de X, creo que algo por el estilo, y potencias de X, eh, Powers of X. Entonces, yo, por ejemplo, eh, que los dibuja, los guioniza un guionista superestrella que se llama Jonathan Hickman, y tiene dos dibujantes, House of X, lo dibuja un español que se llama Pepe Larraz, y Powers of X lo dibuja un dibujante brasileño que se llama R.B. Silva. Y... Y bueno, pues, mm, o sea, eso es un, un cómic que, que te renueva la, la, la fe en el medio. Estaba tan bien escrito, estaba tan, tan, tan bien dibujado. Porque un guión que no es bueno, cogerlo y te pones un dibujante bueno y, y evidentemente un guión no muy bueno con un dibujante bueno, el cómic, el, el dibujo eleva el material base, que es, que es el guión. Pero tú coges un guión que es ya una obra maestra, como el de Jonathan Hickman, para esas dos series, y de repente coges a esos dos dibujantes que están en, como dicen los americanos, top of the game, están en, lo, en un momento álgido de sus carreras, y, y cogen ese material y lo elevan, lo lanzan a través de la estratosfera de, 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 de genialidad. Y, y eso es lo complicado realmente, coger un, un una material base que es increíblemente bueno y hacerlo 100.000 veces mejor. Y eso es lo que hicieron tanto, tanto René Silva como, como la raza. Entonces, por ejemplo, ese es un cómic pues que renueva completamente tu fe tu fe en el medio entonces pues es muy inspirador ver ese tipo de cosas y decir jo, pues yo cuando crezca 
quiero ser como, como uno, uno, uno de ellos. Como uno, como el otro, o como una mezcla de los dos. Al final, tú no, no creo que sea sano que quieras ser como otra persona o como otro dibujante, sino que eh, eh, me resultan inspiradores, pero en fin, yo, yo no quiero ser, ni, ni quiero ni puedo ser ninguno de ellos. Yo seré al final yo. Y tú serás tú y eso es maravilloso y eso es genial. Y no tienes que aspirar a ser nada más que tú mismo. Y ser... Eh, ser um, auténtico, ser auténtico, ser fiel a ti mismo en todos los aspectos de la vida, pero en el dibujo, ahora que estamos hablando de dibujo, pues, pues de dibujo. Entonces, si no, eh, también es, es cuando dibujas, cuando dibujas hay una batalla interna entre lo que tú quieres dibujar y lo que sale. Yo puedo tener una imagen muy clara en mi cabeza de cómo quiero que sea un dibujo y a medida que va saliendo, pues me puedo ir frustrando porque no es exactamente como yo quería que saliera. Pero, pero está saliendo como tiene que salir, que es como te sale a ti. Y eso es, eso es, eso es genial, eso es maravilloso. Entonces también eh, hay que ser, yo dice que siempre ser un novato porque nunca se para de, nunca se para de aprender. Hay también otra batalla en tu cabeza cuando dibujas que es una batalla entre tu autocrítica y tu ego. La parte que te dice, oye, que tú vales, que tú, mira, leñe, estás, estás, estás dibujando para Marvel, con lo cual tienes, 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 tienes que dibujar, vales, <risa> dibujas bien, supongo, ¿no? Estás trabajando para, para Marvel, o sea, lo has conseguido. Y otra parte que te dice, mmm, esto no te ha quedado muy bien, esta línea de aquí, esto está un poco tembloroso, esta línea de aquí no ha quedado muy bonita. Entonces, es una batalla entre tu ego y tu autocrítica. Hay que tener la suficiente humildad como para cuestionar lo que haces, intentar mejorarlo y continuar evolucionando siempre. Y hay que no dejar que la autocrítica sea tan bestia, tan elevada, como para que te pare, como para que te detenga. Así que encontrar el término medio es un poco complicado, pero es un poco el objetivo. Aquí estamos dibujando de una manera súper loca la bufanda de, de, de Kamala. Una bufanda que, os digo ya, así como de base, no, se, su, no está sujeta a ningún tipo de ley de la, de, de ley de la física. O sea, no, no sé qué tipo de viento podría producir esto. Estamos simplemente divirtiéndonos. Pero es cierto que a la hora de dibujar un cómic muchas veces, pues claro, evidentemente tienes en cuenta de dónde viene la luz, tienes en cuenta de, de dónde viene el viento pero al ser un poco un dibujo más suelto, pues estamos siendo un poquito menos estrictos. Cuando estás dibujando un cómic, por ejemplo, si yo a, a Kamala le pongo que el pelo, el viento, se lo está llevando para este lado, en la siguiente viñeta no puedo hacer que el viento le venga de este lado. Por ejemplo, eso es lo, con lo que hablo de, de tener en cuenta el viento a la hora de dibujar un personaje. Como esto es simplemente el busto, y no estamos dibujando, en este caso, no es, no es una viñeta y luego viene otra, pues, pues no pasa nada. Pues la dibujamos así, pero si viene otra viñeta, pues tendría que tener en cuenta que le estoy poniendo que la bufanda va para allá, con lo cual el viento le viene de aquí. Así que eso, pues, muy importante. Entonces, llevo todo el rato dibujando con este. Vamos a pasar a una cosa más fina para, por ejemplo, los detalles de por aquí. Vamos a ver. Otra pregunta de nuestros queridos amigos lectores que nos han dejado. Vamos a ver, por ejemplo, eh, ¿dónde fui a, es, a una sí, fui a una escuela de arte? ¿Dónde fui? Y la respuesta es, no fui a una escuela de arte. Eh, ¿Por qué? Pues porque donde yo crecí, en el puerto de Santa María, pues no había. Había una, había una academia de bellas artes y es cierto que sí estuve apuntado, pero creo que duré pff, seis meses, no mucho, era muy pequeño, era, pff, yo qué sé, tendría... Creo que sí, que ya estaba dibujando, que ya estaba leyendo cómics de superhéroes. Esto quiere decir que igual tendría, pues eso, 12, 13 años o por ahí. Igual por ahí. Creo que no había, todavía no había llegado al instituto. La cuestión es que eh, pues estaba en la calle de las Artes y no me convenció demasiado. Porque, bueno, no era, no era lo mío. Básicamente, eh, no, el método docente que habían elegido en ese centro, en ese momento en concreto con la persona que en ese momento estaba al, al cargo, pues no, no, me convencía, no me convencía demasiado. 
no, no, estuve seis meses y no aprendí gran cosa, así que lo dejé. Así que básicamente lo que sigo es pues autodidacta. Ahora lo tenéis mucho más fácil, y ahora me siento un poco viejo diciendo esto, vosotros, jovencitos y jovencitas y jovencites, tenéis eh, unas cosas mucho más fáciles porque tenéis YouTube por ejemplo, y tenéis muchos vídeos online y muchos tutoriales y tenéis eh, muchas plataformas con cursos online que realmente no tiene por qué haber físicamente en tu ciudad una escuela, sino que realmente hay muchas posibilidades para aprender técnicas, para aprender programas y, y es algo que yo en mi momento pues no, no tenía porque yo con esa edad, con 12 o 13 años, pues no había internet. Internet llegó a mi vida bastante más tarde. Entonces, wow, bicho por aquí. Fuera, vaya, no me rabes el protagonismo. ¿Y qué estaba diciendo? Porque se me va la cabeza. Pues entonces no fui a ninguna escuela de arte, fui aprendiendo yo por mi cuenta. Un poco también prueba y error, pues había, pues vas haciendo y las cosas que no te van gustando, pues intentas, con el tiempo vas, vas mejorando. Con las proporciones, eh, detalle, también ver... Pues muchas veces cuando yo leía un cómic, pues igual me leía el cómic de principio a fin. Si me gustaba mucho el dibujo, después de haberme lo leído de principio a fin, pues volvía y miraba pues, pues exactamente las, lo, los dibujos y decía, pues había cosas que me gustaban. Pues yo me acuerdo, por ejemplo, que me gustó mucho cuando lo leí en su momento. Hay una etapa de Daredevil que empieza Kevin Smith y dibuja a Joe Quesada, por ejemplo. Que era cuando en Marvel leía de cómics de Marvel Knight. Y yo me acuerdo que ese, el dibujo de Quesada en esa etapa de Daredevil me, me, me parecía una locura, me parecía súper chulo, daba Jimmy Palmiotti, no me acuerdo quién lo coloreaba, pero, pero, era, pero era alucinante. Y ves, por ejemplo, en esa época, ves, estoy, estoy, estoy uteando ya, es, es que hay confianza, estamos aquí cogiendo a buen rollito, pues, eh, bueno, pues eh, las proporciones no eran lo que se puede decir académicas, no eran clásicas. Me acuerdo que Daredevil pues, tiene unas manos muy grandes, unos pies muy grandes, mucho más grandes que lo que una anatomía real pues, permite. Pero no importaba lo más mínimo porque funcionaba. El dibujo era guay. Hay dibujantes como, por ejemplo, dibujantes de mis favoritos, auténticos titanes del medio como Humberto Ramos, que sus proporciones no son estrictamente académicas, no es un dibujo fotorrealista, pero ni lo es ni tiene por qué serlo porque tal como dibuja es increíble, lleva siendo uno de los mejores dibujantes de cómics de superhéroes pues desde que empezó, yo que sé que lleva ya 20 años, 25 años y ha estado siempre en el top y no no, no tienes por qué dibujar de una manera en concreto, sino que simplemente pues con que funcione y claro, en el caso de, de, de Ramos pues funciona muchísimo porque tiene muchísimo rollo y eso es muy importante es como una persona que tiene por ejemplo, carisma. ¿Cómo explicas el carisma? Bueno, pues es complicado. Igual vosotros encontraréis una manera de, de definirlo mejor. Ahora mismo yo, igual también porque estoy nervioso grabando el vídeo, pues no se me ocurre ahora mismo una forma de, de definirlo. Pero es como una cosa, un rollo, un carisma y el dibujo, pues tiene que tener ese tipo, ese, esa, esa cualidad, un rollo, un rollo, un carisma, un vibe, como dicen los americanos. Y, y no tiene por qué ser como nada más. Bueno, entonces, pues, pues como os decía, ¿cómo, con ¿dónde aprendí? Pues mmm, la escuela de la vida. También es cierto que si vas a salones, a, a convenciones, a salones del cómic, ahí puedes ver a mmm, dibujantes de cómic, como por ejemplo yo mismo. Y en los salones del cómic, pues, pues yo lo que hacía también, ya un poco más mayor, cuando empezaron a hacerse más salones de cómic en España, porque eh, yo cuando crecía me parece que estaba el salón de cómic de Barcelona y yo no recuerdo cuando yo era pequeño muchos más y se me el salón de cómic de Barcelona, pues era muy complicado para mí. Pero, pero a medida que hubo, cuando estuve estudiando, soy del Puerto de Santa María, pero estudié, estudié arquitectura. No la acabé, lo cual es una historia para otro momento con un café por delante. No la hagáis. <risa> No soy un ejemplo en ese sentido, pero, pero es cierto que, 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 que sí, que estudié arquitectura durante ocho años y no la acabé. La cuestión es que en Sevilla, que es donde estudié arquitectura, pues llegó un momento en que también se empezaron a organizar no un salón del cómic como tal, pero sí jornadas y traían autores de cómic. Entonces, pues es muy interesante. Yo hacía, pues iba en el salón del cómic de Granada, aquí en España, en el salón del cómic de Sevilla, pues iba con, mi, con mis muestras, con mi carpeta. 
y, y las enseñaba pues, a editores, muchas veces estaban editores extranjeros o editores extranjeros o autores y yo pues les enseñaba les, les enseñaba la, las muestras y te dan pues consejos, pues mira, esto funciona, esto no funciona, ¿por qué no pruebas esto? Esto de aquí está muy guay, sigue por esta línea. Y también te sirve un poco como, como, como carburante, te sirve como mmm, energía para el motor, para renovar ilusiones y tirar para adelante. Muchas veces eh, puede llegar a producir el efecto contrario. Sales de una crítica que... Mmm, no es especialmente constructiva, sino un poco más destructiva que constructiva, y dices tú, madre mía, quiero mi cama, acostarme y <risa> mañana levantarme sin acordarme de lo que acaba de pasar. Porque, bueno, pues, comentarios de todo tipo. Pero, pero por ejemplo, también yo de llevar, de llevar um, mis dibujos a, a convenciones para que los vieran editores extranjeros, editores americanos, editores franceses que venían, o ves ahora por ejemplo para detalles pues estoy utilizando el cero estado todo esto ha sido con el, el rotulador pincel y ahora por ejemplo estoy con el para detalles estoy con el 005 que es un, uno súper súper delegado y queda pues con, queda mucho más, más bonito queda mucho más bonito entonces pues de llevar eso los cómics a, a los dibujos a las convenciones pues um, pues también aprendí a aprender Aprendes también, no solamente cosas funcionan y cosas no funcionan, sino también aprendes, pues como digo, que hay críticas que, que bueno, pues te sirven y críticas que no, porque pues las críticas, como las narices, pues todos tenemos una. Todos tenemos opinión y no todas las opiniones muchas veces tienen mucho sentido. Yo me acuerdo que he recibido críticas muy buenas en sentido de composición de página de cómic o... o o de anatomía, o de cómo dibujar personajes, o cómo encajar una escena de acción, cosas así, pero también he recibido críticas como, pues no consigues trabajo en el mercado americano porque a la hora de, porque no dibujas los ojos de tal manera. Una crítica que no tiene ningún tipo de sentido. Es una opinión, como cualquier otra, pero, pero no es una crítica constructiva en absoluto, porque no dibujas los ojos como, como no sé quién. Bueno, pues no, lo siento. <risa> gracias, gracias por participar, pero... Creo que voy a pasar ese comentario. Entonces, pues, bueno, también hay que determinar un poco qué cosas sirven y qué cosas no sirven. Pero también, también ver otros dibujantes que están en tu, en tu situación, buscando trabajo, buscando profesionalizarse, pues todo ese tipo de cosas eh, ayudan a la hora de ir mejorando poco a poco, poco, a poco el, el, el dibujo. Y sobre todo, pues, como os digo, dibujar, dibujar, dibujar muchísimo. Dibujar una y otra vez, dibujar mucho, porque al final eh, es como, es como por ejemplo, como hacer ejercicio. Tú quieres, por ejemplo, ponerte en forma ¿sí? o quieres muscularte y dices tú, bueno, pues para muscularme lo que tengo que hacer es ir al gimnasio. Entonces, al principio vas al gimnasio y pues te cuesta hacer pesas, eh, tienes poca resistencia, eh, empiezas con pesos pequeños porque no puedes con muchos... Si haces clases dirigidas con la bicicleta, por ejemplo, pues igual pues no tienes fondo y te quedas sin viento. Eh, pero a medida que vas haciendo más ejercicio, pues vas desarrollando músculo y vas pudiendo coger pues, más peso, aguantas más eh, la bicicleta, vas mejorando tu forma física. Y en cierta forma, eh, esto es un poco parecido, creo yo, de cierta manera. En el sentido de que eh, a medida que vas dibujando, vas mejorando. Es un poco, pues pues eso, y yo pues, he dibujado por pues, lo más grande. Pues es lo, que, es lo único que hago. Dibujar, dibujar, leer cómics en cuanto puedo, antes de dormir, lo cual implica que me leo igual unas cuantas páginas y, hago, y me quedo absolutamente roque, me quedo, caigo como una piedra. Y cuando puedo, pues ver series, ver series y ver, disfrutar un poco del audiovisual y, si es posible, pues disfrutar del mundo exterior. Otra cosa muy importante, si vais a dibujar, no solamente son los rotuladores, también el tipo de papel en el que dibujas. Este tipo de papel, por ejemplo, si habéis visto, cuando empecé haciendo los primeros garabatos, este es un papel mucho más fino, es un papel de un gramaje mucho, inf mucho más inferior y aquí el lápiz pues cuesta más que se quede, la tinta cuesta más que se quede y para el dibujo definitivo estoy haciéndolo en un papel con un gramaje superior. Este papel es mucho más grueso y mm, es mucho más cómodo a la hora de, de... Tanto para el lápiz como para la tinta es mucho más, más cómodo. Para, para dibujar. Entonces, esto también es muy importante, el papel. Y aunque no lo parezca, por ejemplo, la silla es súper importante. Ahora que estábamos hablando del gimnasio y la condición física, eh, si vas a dibujar, 
las herramientas son importantes. Y la silla también es una cosa muy importante. Yo empecé dibujando, cuando empecé a dibujar cómics eh, para Marvel, eh, yo tenía una silla de plástico horrible que era cariñosamente una rompespaldas. O sea, te tirabas mucho rato en la silla y acabas aquí y decías... Te quedabas de verdad con una pieza del Tetris, ¿sabes? O sea, te quedabas, te metes en la cama y estabas así como una alcayata. Y con, la, con, con, la, con el primer sueldo de, de, de Marvel, lo que hice fue pues comprarme una silla de oficina cómoda en la cual pues puedas estar pues, tranquilamente sentado, con un buen respaldo, que te apoye bien, te acoja bien la espalda. Muy importante, puede parecer una tontería, pero es muy importante. Entonces, y hemos acabado hablando de la silla y en principio la pregunta era sobre dónde, a qué escuela de arte había ido. Y la respuesta era a la escuela de la vida. Así que, bueno, eso es. También hay grandes escuelas. Esto no quiere decir que las escuelas no sirvan para nada. Simplemente que, bueno, pues yo no tuve la oportunidad de ir a ninguna, a ninguna escuela de dibujo. Las escuelas de dibujo son, evidentemente, muy... O sea, jo, a mí me hubiera gustado tener una escuela de dibujo en condiciones, de dibujo de cómic. Aquí, por ejemplo, en Barcelona, que yo conozca, tiene que haber más, pero que yo conozca hay un par. Y, y claro, yo cuando llegué a Barcelona ya tenía 29 años y, y empecé a dibujar cómics para Marvel igual tres años después. Pero ya a esas alturas mi vida estaba en otro punto. Y, y sí es cierto que en una de ellas hice un curso de un mes para aprender a colorear. Y bueno, hice el curso de un mes y ya está, y eso se quedó. Eso es cierto, sí, sí, sí. Pero que yo cuando vine a Barcelona, vine, vine, llevaba, cuando vine a Barcelona, llevaba siete años intentando profesionalizarme en el mundo del cómic y no lo conseguía. Entonces llegó un momento, claro, con siete años da tiempo para todo. Es una montaña rusa, hay ups, hay downs, hay arriba y abajo. Entonces, pues yo, hubo momentos en los cuales, pues yo, claro, evidentemente, yo me desesperaba y decía, esto no lo voy a conseguir. Y hubo una temporada en la cual una temporada baja en la cual pues yo decía, esto no lo voy a conseguir yo, esto lo consigue todo el mundo menos yo. Y dije, bueno, pues voy a intentar, había dejado arquitectura, llevaba trabajando un tiempo a media jornada en un, en un comercio en que vendía películas, libros, discos. Y, y dije, ¿sabes qué? Llevaba un dinerito ahorrado también. Y dije, pues voy a estudiar diseño gráfico. Y así, bueno, pues si lo del cómic no termina de salir definitivamente, pues me puedo intentar dedicar al diseño gráfico, porque la arquitectura yo ya sabía que no era lo mío. Entonces, eh, he vuelto al, al 005 para los detalles pequeñitos. En este caso, vamos a ir con los ojos. Muy importante los ojos. Es que me da bastante miedo. Porque los ojos son el espejo del alma. Entonces, bueno, pues yo vine aquí estudiando diseño gráfico. Hice un máster de un año de diseño gráfico y al acabar, acabé el máster de diseño gráfico en junio y justamente cuando acabé me, me había informado sobre cursos de, de cómic y justamente empecé el curso este en la escuela esta sobre de colegiado. Y dije, ¡Wala! Oh, ¡Timing perfecto! <risa> este me está llamando. Y lo hice. Y ya está. No sirvió de más. El curso estaba bien. Y después de estudiar el, el máster de diseño gráfico, pues dije, mmm, vamos a volver a intentarlo. <ríe> y entonces vino la etapa final, que es realmente la del salseo. Ahí es donde está la chicha y el cotilleo y el... Mmm, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, pues, eh, pues eso. Yo realmente aprendí a colorear, pero eh, no he coloreado mucho desde entonces. Así que la verdad es que mis conocimientos de coloreado están... Un poco, tienen un poquito de polvo por encima. Había que pasarle un trapito a estos, a estos conocimientos de coloreado porque la verdad es que creo que no me acuerdo demasiado. Entonces le he dibujado, por ejemplo, le, le he dibujado un poco debajo de la barbilla un, un poco de sombreado para, para darle un poquito... Las sombras es muy importante, las sombras proyectadas dentro de la cara del personaje también son muy importantes para darle volumen. Al final estamos haciendo una simulación de que, de que bueno, esto es un una persona real. Entonces, eh, pues la, las sombras, el grosor de las líneas, son todos elementos que ayudan a la hora de conseguir ese, objet de, ese objetivo de la sensación de que esta es más real, es más chulo. Entonces, pues, pues eso. ¿Y qué más? También os digo que eh, también os digo que 
antes de... Aquí va a venir mejor el rotulador pincel para las cejas. Entonces, eh, yo justo a, yo noté muchísimo cambio también cuando de hacer las páginas de muestra, porque para buscar trabajo dentro del mercado norteamericano, pues lo que hacías eran páginas de muestra, páginas en las cuales se viera como tú pues dibujabas y contabas una historia, porque una cosa es dibujar un busto, como estabas haciendo, de, de un personaje, o una ilustración, una portada, y otra, lo que es dibujar un cómic en sí, contar una historia, contar una historia de principio a fin y que se entienda. En principio, la, el, el trabajo del, del dibujante sería que tú pudieras seguir qué es lo que está pasando en la historia sin necesidad de leer el texto. Esto no es para nada, para nada, en detrimento del, del, del guionista. O sea, evidentemente el texto es ultra importante, pero que por lo menos pudiera seguir la acción de qué está pasando en la historia sin necesidad de leer, de leer el texto. Pues eso es lo que buscan los, realmente los, los, los editores de cómic. Buscan narradores. Puedes dibujar muy bien, pero puede que no tengas la más mínima idea de contar una historia. Entonces yo noté mucho cambio en cuanto estaba haciendo páginas de muestra y de repente me dieron la oportunidad de trabajar, surgió la oportunidad y yo me acuerdo que, que me vine arriba completamente. O sea, había un cambio de entre las páginas que estaba haciendo de muestra y las primeras que fueron publicadas, ahí ya hubo un, un cambio. En cuanto empecé a trabajar profesionalmente, como que pegué un, un salto para arriba de, de, de calidad. Aún así, muy verde, porque, pues, bueno, todos empezamos por algún lado. Pero, pero bueno, a ver, vamos a hacer esto y ahora vamos a darle un poquito, porque nos estamos liando mucho con, con el gusto y todavía queda, queda lo gordo. Entonces, vamos a hacer, vamos a terminar un poquito por aquí la bufanda. Y por aquí un poco el pelo. Y ahora lo que vamos a hacer es, con un... un con rotulador mucho más gordo, vamos a darle un poquito de volumen al pelo. Este, este que utilizo yo, por ejemplo, este tiene un par de... Tiene una brocha por un lado y luego tiene una punta una punta biselada en el otro. Y esto lo utilizo yo pues para, para hacer grandes masas de, de color negro. Vamos a hacer un poco el pelo y con esto ya rematamos el busto y pasamos al cuerpo completo, que os tengo preparado una cosita súper súper divertida que espero porque me he liado muchísimo con esto y he pensado que lo iba a hacer bastante más rápido pero empieza a hablar y empieza a hablar y me han dicho oye Javi ¿por qué no vienes y haces un dibujito mientras mientras nos cuentas sobre ti? yo he dicho sí, sí, claro o sea que queréis escuchar como queréis que hable sobre mí fantástico no pasa nada me voy a contar sobre mí no hay nada que me guste más que escucharme a mí mismo lo cual es horrible eh, entonces vamos a ver vamos a acabar el pelo el pelo lo que tiene aquí son los brillos que hay un marcado en azul. Me pica por detrás. Y hemos marcado unas pautas en los mechones de pelo. Así que vamos a intentar respetarlas un poco. Y rematar por aquí. Vamos a rematar esto por aquí. Y ahora luego también le daremos un poquito de caña al... a la máscara que también tiene sombras veis para simular los brillos del pelo y lo que hacemos es dejar jugar un poco con, con los vacíos hay partes que tienen negro y partes que no muy aleatorias tampoco tiene por lo menos yo quiero decir eh, tampoco tienen hay como un plan general que es el que planteé en azul pero tampoco tienen por qué que no hay una forma correcta y una forma incorrecta de hacerlo, sino que vas haciendo y, y como te vaya gustando, dices tú, bueno, pues por aquí creo que queda bien, por aquí creo que no, y así pues va, lo vas haciendo, un poco por encima, así, y a ver esto por aquí, vamos a ver otra preguntita para que Javi siga hablando, hablo mío en tercera persona, qué divertido, se quiere decir que estoy como una cabra. Uh, vamos a poner... ¿Cuál fue el primer cómic en el que trabajaste? Bueno, pues mira, me alegro que me hagas esa pregunta. El primer cómic Marvel que dibujé fue eh, en la colección de Cíclope. El personaje de Cíclope tuvo... Bueno, ha tenido especiales y, y demás. Y hubo una época en la cual eh, 
había, había creo que había dos cíclopes. En, había el cíclope normal y la bestia viajó al pasado y se trajo a los X-Men originales para intentar hacer las cosas. Tampoco quiero comer la cabeza demasiado con, con la historia. Se llamaba la colección, se llamaba All New X-Men. Sucedía en All New X-Men que lo guionizaba Brian Michael Bendis y lo dibujaba uno de mis, de mis dibujantes favoritos que se llama Stuart Immonen. Bueno, pues entonces, eh, claro, al través a los X-Men, a los X-Men originales, pues había el cíclope en los personajes eran adolescentes. Entonces había un cíclope que era adolescente. Y aparte del cíclope del presente, que tenía pues la edad normal. Y del cíclope adolescente, pues sacaron, Marvel sacó una serie y yo entré en el número 6. Eh, antes de mí estuvieron dibujantes de primera línea como Russell Dauterman y Carmen Carnero y después de ellos dos pues llegué yo en el número 6 y estuve hasta que la colección cerró que acabó en el 12 o el 13 ¿sabes? ahora mismo no, no sé decirlo con, con exactitud si fueron 12 o 13 y con un guionista que me encantó trabajar con él un tipo súper divertido que se llama John Lehman y y la verdad es que estuvo muy bien. Antes de Leyman estuvo en la colección otro guionista estrella, como Leyman, que se llamaba Greg Ruka. Y después de, de Ruka, pues llegamos John Leyman y, y yo. Y la verdad es que fue, bueno, yo me sentí que estaba entrando por la puerta, por la puerta, por la puerta grande. Claro, porque entré directamente con una serie regular. No entré haciendo un número de relleno, ni paginitas aquí, ni paginitas allá, sino que entré directamente dibujando una colección regular. Lo cual es muy guay. Muy, muy guay. Y, y es una serie que os animo a recuperar porque estaba muy bien escrita tanto por Ruka como por, como por Leyman. Y los dibujantes anteriores ya os digo que, que eran absolutamente magistrales, tanto Dauterman como Carnero. Y, y luego llegué yo. <ríe> y bueno, pues yo lo hice lo mejor que pude. Fue muy divertido, aprendí muchísimo. Cosas que funcionan, cosas que no funcionan. Y, y estuve trabajando aparte con una editora, con la editora que me, que me descubrió a mí, que se llama Katie, Katie Kubert, a la cual, bueno, pues se lo debo, se lo debo todo. Y claro, pues trabajar con ella pues era fantástico. Era fantástico y estaba súper agradecido. Sin ella no, no estaría donde estoy ahora. Y eso hay que... El crédito... El crédito hay que dárselo a quien se lo merece y ella pues, se lo merece, evidentemente. Ya ves, una pedazo de editora, grandísima editora y la colección, pues, una maravilla. Así que os lo recomiendo encarecidamente. A partir de, después de esa, pasé a dibujar Star Lord. Y, y también fue muy divertido con un guionista que se llama Sam Humphreys. También nos lo pasamos súper bien. Muy, muy divertida en esa colección. Pues estuve del. Pues, empecé, la empecé yo, el número uno. Y la colección creo que duró hasta el 8. Sí, hasta el 8 o así. Yo estuve pues hasta el 7 igual. Creo que estuve, me fui, me fui uno antes porque me, pues como los Vengadores, los llaman y necesitamos, requerimos de tus servicios en no sé dónde. Y pues tú vas. Y me necesitaban para hacer otra cosa y como iban a cerrar la colección de todas maneras, pues yo cogí y me fui al otro sitio. Y así vamos. Entonces, pues os recomiendo encarecidamente de que leáis Cíclope. La etapa tanto de Greg Ruka como la etapa de John Layman. Maravilloso John Layman. Muy divertido, es muy, muy gracioso, con una historia súper potente. Creamos un montón de personajes muy guays. Y muy bien, guardo un recuerdo absolutamente mejorable. Súper bien. Bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, una cámara. Ese es el busto. Vamos a decir que vamos a dejarlo aquí. Otra cosa es que los dibujos, mmm, tú puedes continuarlos casi hasta el infinito. Y un momento en el cual hay que dejarlo. Y como tenemos otro dibujo pendiente, pues vamos a dejar este aquí. Y vamos a pasar al siguiente. Nuestro busto de Kamala. Quiero hacer más cosas. Pero <risa> vamos a pasar al siguiente. Que es una locura. Es una auténtica locura. Pero vais a ver. He preparado una escena de acción. <risa> ¿Cómo quedáis? Entonces, básicamente, eh, me gustan mucho las secuencias de acción porque eh, el, el, simular la, el simular el movimiento y las energías, la, las líneas cinéticas de movimiento son súper chulas de dibujar 
Y, y muy, muy divertidas, quedan muy guays. Entonces vamos a poner por aquí la bufanda. Ya tengo encajado un poco los básicos. Ya tengo por aquí un poco encajado los básicos. Así que veis lo que hago con el azul es, es encajar, definir cosas. Veis, por ejemplo, pues no tenía puesto, tenía encajada la anatomía básica, pero no tenía puesta, por ejemplo, la, la bufanda. Aquí hay detalles del traje. Tenemos el logo del pecho. Qué gran diseño del traje de, de Miss Marvel, ¿eh? Es una cosa. Es como el diseño del traje de, de, de Miles Morales. Es una genialidad. Son mm, mm, sencillos, aparentemente, pero es que no hace falta, no hace falta más. No hace falta más. Súper icónicos, con los elementos justos, porque yo también tiendo cuando, cuando diseño, tiendo a, a sobresaturar las cosas y muchas veces que no, no hace falta. No hace falta. Muchas veces menos es más como estudiábamos en la carrera de arquitectura, eso lo dijo un arquitecto muy famoso, pues muchas veces menos es más. Y ya veréis. Entonces, tenemos por aquí. Estoy girando porque aquí tenemos... ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pues estoy haciendo a Kamala Khan dándole un buen golpe al, a un super mega villano del universo Marvel que es el Super Scroll. Entonces, aquí tenemos al Skrull recibiendo el golpe. Vamos a hacer esto. Así. Vale. Ya tengo encajado un poco los básicos. Entonces, como tampoco tenemos demasiado tiempo, vamos a tirar directamente vamos a eh, el brazalete de Kamala. Creo que eran cuatro partes. Uno, dos, tres, cuatro. El tema de los trajes tiene, tiene, tiene su gracia. Porque yo tengo una memoria horrible. ¿Habéis visto Buscando a Nemo? Y Buscando a Dory. Pues yo soy como Dory. Soy como el pez Dory. O sea, no tengo memoria ninguna. <risa> Realmente me tengo que poner como, como notitas todo el rato en el sitio. Porque si no me olvido de las cosas. Y los trajes, claro. O sea, el, el brazalete. Al final cada uno dibuja las cosas un poco como, como quiere. Pero en principio el brazalete de Kamala tiene como cuatro secciones. Que son la misma repetida cuatro veces. Aunque igual son cinco. O igual eran tres. Yo creo que eran cuatro. Y, y estoy todo el rato pues mirando las, mirando las referencias. Ahora estoy dibujando la serie de... Me estoy dibujando... Me, me he unido, después de Miles Morales, me he unido a la, al equipo creativo de, de la colección de Avengers, que está guionizando a Jason Aaron y cuyo dibujante principal es el que empezó la colección. Es un mega dibujante estrella que se llama Ed McGuinness, que es otro de mis dibujantes favoritos. Y entonces, pues, yo hacemos arcos alternos. McGuinness hace un arco, otro dibujante hace otro. Y así han tirado durante un tiempo. Y yo me he unido en el, el primer número que he dibujado de, de los Avengers, de, de los Vengadores de Aaron. Es el 33. La primera la saga, esta primera que, que estoy terminando de dibujar, es la, la, la saga de Moon Knight, del Caballero Luna, que acaba en el 37. 38 y 39 los hace otra persona. Y vuelvo a la carga en el 40, con otra saga que no puedo deciros de qué va, porque también no la anuncio. Entonces, ¿qué pasa? Pues, eh, eh, por ejemplo, eh, She-Hulk, Hulka, tiene, tiene un traje de contención. Es un traje muy sencillo. Es un diseño de McGuinness precioso, la línea justa, súper bonito, dinámico, pero lo tengo que estar consultando constantemente, porque es que se me olvida, se me olvida, chicos. Tengo la cabeza de un tomate. Muchas veces, tú, bueno, si no la tuviera pegada a los hombros, como que se, se me olvidaba. Se me olvidaba. Vamos a ver otra pregunta mientras sigo dibujando por aquí. Eh, hmm. ¿Cuánto tiempo pasas dibujando un cómic? Pues me alegro que me hagas esa pregunta. <risa> ¿Por qué? Pues porque varía, varía mucho. A ver, en principio la teoría, la teoría es que tienes que hacer un cómic al mes. Eso sería muy por encima un cómic tiene 20 páginas y sería lo suyo como pues una página al día. Pero claro, no es lo mismo una página en la cual hay dos personas hablando, sentadas, en un mismo espacio, casi sin fondo, que dibujar, por ejemplo, lo que estoy dibujando ahora, que sale, eh, por ejemplo, la última página que he dibujado, pues está Hulk con un montón de de momias, se las está como quitando de encima y aparte sale Capitán América y sale Blade 
y es una página como muy complicada, muchos personajes con acción. Entonces, claro, hacer esa página no es lo mismo que hacer lo demás. Entonces, esta página pues, me ha llevado pues, un poquito más de tiempo. No ha sido un día, es igual, pues, día y medio largo. Entonces, pues, depende. Depende también, como os decía antes, el ser profesional implica que dibujas los días que te apetece y los días que no te apetece. Entonces, hay días que, como todos, pues no te apetece, no te apetece trabajar o no te apetece dibujar o te cuesta más tirar, te cuesta más concentrarte por cualquier motivo, estás más cansado, no has dormido bien o por cualquier motivo, simplemente porque ha pasado algo en tu vida diaria, porque los dibujantes somos personas y nos pasan cosas en nuestra vida. Pues que te has peleado con alguien o que estás un poquito más bajo de ánimo por cualquier motivo o cualquier cosa. Hay días que igual pues cuesta un poco más, más tirar para adelante. Entonces, pues hay días que siguiendo que teniendo que trabajar, pues cuesta un poquito más, cuesta un poquito más concentrarse. Pero en principio la teoría es una página al día. ¿Veis, por ejemplo? Eh, cuando yo empecé a trabajar, empecé a trabajar porque eh, la editora, que he comentado que, que me descubrió, Katie, Katie Kubert, tenía un problema y era que necesitaba, de un cómic que estaba haciendo, un especial, necesitaba 11 páginas en 9 días. Como ya os he comentado, eh, en principio la teoría es eh, una página una página al día, así que 11 páginas en 9 días es muy complicado. Yo, claro, yo quería empezar a trabajar, así que yo dije, claro que lo hago. Y lo hice, lo hice. O sea, yo me senté, me senté en esa silla de plástico que estaba inventada por el demonio y dije, esto sale, vamos, como me llamo Javier Manuel Garrón Paloma, porque me llamo Javier Manuel. Ese es. Para los que habéis aguantado este momento del vídeo, estáis descubriendo que tengo dos nombres. ¿Por qué? También es una historia muy graciosa. ¿Por qué? Porque mi padre me llamaba Manuel, pero mi madre y mi hermana mayor no querían que me llamara Manuel, querían que me llamara Javier. Entonces, pues hubo ahí como un rifirraf en la familia y dijeron, ¿sabéis qué? Pues ni para ti ni para mí. Así que, pues, se quedó como Javier Manuel. Todos ganaron y yo, pues, también, porque tengo dos nombres, para que, para que Manuel no me llame a nadie, pero me llamo Javier Manuel. Entonces, ¿todo esto por qué venía? Pues no me acuerdo, pero seguimos para adelante. Entonces, eh, pues eso, que me senté, hice las 11 páginas en los 9 días y la editora quedó contenta y me encargó otra cosa, la hice a tiempo y, y hasta ahí hemos seguido. Pero normalmente sería, yo te digo, mmm, ahora mismo me lo plantearía y diría, wow, también el nivel de detalle que, que con el que hago las páginas ahora mismo es bastante, bastante mayor, bastante, bastante mayor. Y... Y me tiró, me tiró bastante más tiempo con, con las páginas. Por ejemplo, ahora, este es un dibujo, antes era un busto, que es una sola imagen, más bien grande, pero ahora, habiendo dos personajes, de detalles más pequeños, voy a tirar bastante más de, de calibrados más pequeños. Este era otro... <risa> y he tirado el boli. Este es otro calibrado, otro rotador calibrado. Eh, otro rotador pincel, perdón, este de aquí. Con este puedo conseguir varios grosores. Entonces, con una misma pasada. Vamos a dibujar por aquí detalles de la cara del Super Skrull que está recibiendo un pedazo de puñetazo por parte de Kamala porque se lo merece. Porque seguro que ha hecho una cosa súper mala. No estamos a favor del maltrato Skrull, pero, pero chico, eres un supervillano. Si no hicieras cosas de supervillano, pues no tendrías a los superhéroes para no tener los pies. Entonces, ¿veis? Por ejemplo, he dibujado la boca aquí... Pero a la hora de hacer la tinta, es decir, el lápiz no es un texto sagrado inmutable, sino que he dibujado una boca que está aquí, que no me terminaba la idea de convencer demasiado en el lápiz, pero como mmm, tenemos que seguir adelante, los cómics, las páginas, tienes que entregarlas y nosotros tenemos que dibujar una cantidad de cosas en un tiempo determinado, porque este vídeo no puede durar 5.000 horas, eh, que yo podría tirarme 5.000 horas hablando, pero muy posiblemente lo que estáis viendo en el vídeo terminaríais absolutamente hartos y me odiaríais, si no me odiáis a estas alturas. Entonces, eh, si dejado hablar y se me ya. Eh, bueno, pues que las líneas no son sagradas. Esta boca la he dibujado aquí un poco para encajarla. De alguna manera no me he terminado de convencer y a la hora de entintarla he dicho, ¿sabes qué? Pues creo que un poquito más grande quedaría un poquito mejor. Y eso es lo que estoy haciendo. A la hora de entintarla la estoy haciendo un poquito más grande. Y ese es el beneficio de tener ciertas cosas encajadas ya. Que puedes utilizarlas 
puedes utilizarlas un poco para seguirlas cuando las necesites y no seguirlas cuando no las necesites. Vamos a ver, entonces voy a coger aquí un poco esto. Aquí un poco esto. Por aquí. So, entonces, seguimos aquí con esto. Entonces, ya me he dibujado la boca de scroll. Me dibujamos para aquí la barbillita. Yo la verdad es que, sinceramente, y esto le pasa a muchos dibujantes, me siento mucho más cómodo dibujando cositas pequeñitas que dibujando cosas más grandes. Dibujando el busto me siento más incómodo que dibujando que dibujando el, lo, eh, pues las figuritas así pequeñitas, el super scroll pequeñito y, y la cámara que vamos a dibujar ahora. Me resulta mucho más divertido. Porque en cierta forma, a ver, evidentemente, eh, o sea, yo a medida que voy dibujando hay cosas que me gustan que me salen y hay cosas que no me gustan como me salen, y, pero como hay que seguir hacia adelante, pues no me martiriza demasiado. Yo sigo dibujando. Es importante que las cosas que no te gustan, lo que tú consideras fallos, que no son fallos, porque es una cosa muy relativa, no es blanco o negro, no está bien o mal, sino que hay cosas pues, que te gustan más como salen, de una forma muy subjetiva, y cosas que te gustan, cosas que te gustan menos y cosas que te gustan más. Pero que las cosas que te gustan menos no te paren en ningún momento. Yo sigo dibujando, entonces si hay una cosa que me gusta muy poco, pues, eh, eh, pues puedo simplemente vivir con ella. Si me gusta realmente muy, muy poco, pues igual pues la puedo corregir luego en, en digital. Yo me acuerdo, por ejemplo, esta página que os comentaba de, de Vengadores, de Avengers, que he dibujado este... La última que he dibujado, eh, la última cara de Hulk no me gustaba nada, no me gustaba nada lápiz, la entinté, me gustaba aún menos, cada vez que la, la miraba decía, madre del amor hermoso, cómo he podido dibujar una cara tan fea, pobre Hulk. Pero, eh, ¿qué pasa? Pues que la escaneé la página, la estaba terminando y ¿qué hice? Pues borré la cara en digital y la dibujé de nuevo en digital. Es decir, pues ningún problema. Y la cara que dibujé en digital pues no es una maravilla, no es una de las, no es la séptima, octava, novena maravilla del mundo, pero está bastante mejor que la que dibujé, que la que dibujé a tinta. Siempre hay posibilidad de cambiar dentro del tiempo que tenemos. Pero realmente es mucho más divertido dibujar las cosas así pequeñitas. Está menos expuesto. Y de hecho, hay... Claro, es una, es, es una cosa. También lo, lo, lo clásico de los dibujantes es que dibujamos en un tamaño... A ver, esto es un folio, una pieza de papel normal y corriente y normalmente los cómics, la, cuando se dibujan en papel, se suelen dibujar, se suelen, no es una regla escrita en piedra a fuego, pero se suelen dibujar en el tamaño, un tamaño doble. Esto es un A4 y se suelen dibujar en un tamaño que es un A3. Igual un poquito más alto y un poquito más estrecho, pero viene haciendo el doble de esto. Hay dibujantes que lo hacen en otros tamaños porque, como ya he dicho, cada uno como el resulte más cómodo. Pero eh, yo me acuerdo, por ejemplo, que en el número 10 de Miles Morales, la última página era la cara del villano. Se quitaba la máscara y había una gran revelación y el villano es... No sé quién, no os lo voy a decir porque tampoco quiero fastidiar la lectura del cómic. Pero, eh, claro, era una página muy grande con solo una cara. Yo la miraba y decía, madre mía es que me va a salir fatal, me va a salir... No, no me va a salir una cara, me va a salir un pie. O sea, este pobre hombre se va a quitar la máscara y en vez de una cara va a tener un pie feo ahí. Y decía, yo no puedo hacer eso, ¿cómo que hago? ¿Qué hice? Pues lo dibujé en pequeño y luego lo grande. Y da completamente lo mismo. Porque lo importante no es los problemas que tú tienes a la hora de dibujarlo. Lo importante es que cuando el lector llega, después disfrute del resultado. Entonces, el resultado era bueno dentro de lo que yo soy capaz de dibujar. Es decir, yo no soy... Cada uno que decida si le gusta lo que yo hago o lo que yo no hago. Yo tengo mi opinión sobre mi trabajo y cualquiera pues tiene su opinión sobre, sobre mi trabajo. Todos tenemos opiniones. Entonces, pues dentro de mis capacidades, yo creo que el dibujo no estaba del todo mal. Sin duda, está mucho mejor que si lo hubiera hecho directamente en un tamaño muy grande. Lo dibujé 
en un tamaño como este, lo escaneé con más calidad, de tal manera que al agrandarlo, pues no perdía calidad. Era como si lo hubiera dibujado en un formato más grande. Esa es otra posibilidad. Hay dibujantes que se sienten mucho más cómodos en vez de dibujando en una 3, dibujar las páginas en A4. Y, bueno, funciona perfectamente. O sea, que realmente no hay, no hay una forma de hacer las cosas. Yo os digo cómo yo lo hago y si os sirve algo, si os sirve tanto el método que yo utilizo para dibujar como si os sirve mi historia, si habéis visto, si habéis visto el capítulo de Marvel 616, pues sabréis ciertas cosas ciertas cosas de mí. Al igual de que yo, por ejemplo, yo pues, no conozco a, a Natasha Bustos, no tengo el placer de conocerla en persona, soy fan de su trabajo, y yo he aprendido muchísimo con el, con el capítulo de Marvel 616 y conocer su historia, que es muy inspiradora, realmente. Yo creo que es la estrella del capítulo. Entonces, eh, ella, y se lo merece, totalmente. Precioso, si no habéis leído Moon Girl and Devil Dinosaur, que aparte lo escribe Brandon Moncler, que es un un guionista maravilloso y Amy Reader, que es otra guionista maravillosa y una dibujante increíble también pues os recomiendo encarecidamente que, que lo leáis porque es un cómic muy divertido eh, evidentemente no es lo mismo o sea, es un cómic pues, más ligero, es un cómic es un cómic muy divertido, muy fresco no es una cosa con la dramática, porque no lo busca de ser tampoco. Es un cómic, pues, muy divertido, muy buen rollero, muy alegre, muy feliz. No sé, estas cosas que las veis te hacen feliz. Muy bueno. Es muy bueno. A ver, otra preguntita. Vemos por aquí. Eh, ¿Cómo dibujas? Con... Mira, esto viene, esto viene perfectamente a colación. ¿Cómo dibujas el... un impacto físico o recibir un puñetazo? Pues mira, lo estamos dibujando ahora. Veréis. Una cosa que yo he aprendido a la hora de, 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 de dibujar y a la hora de leer, leyendo y viendo lo que hacen otros artistas, es que a la hora de simular el movimiento, las líneas cinéticas son muy importantes. Entonces, yo me ayudo muchísimo de las líneas cinéticas. Lo vais a ver en breves instantes. Es una técnica que se está popularizando mucho ahora, desde hace un tiempo esta parte, en el cómic norteamericano, yo, evidentemente yo no he sido quien la ni la he inventado ni la he introducido yo ni mucho menos sino que es una técnica pues que me parece que se adaptaba muy bien a mi método de trabajo he visto como otros dibujantes la, la, la han usado y digo jo, esto está esto es muy chulo esto está esto jo, qué buen efecto consigue esto no yo creo que esto lo puedo lo puedo hacer yo y efectivamente he ido probando he ido probando he ido probando y creo que da muy buen efecto y hace un poco que la acción pues sobresalga del sobresalga del papel Entonces, como os decía es una técnica heredada del manga porque hay que leer de todo o sea como dice superiores están muy bien pero la formación de un dibujante viene de leer un poco de todo y de dibujar de todo es decir tienes que dibujar superhéroes pero tienes que dibujar saber dibujar también eh, un paso de peatones un semáforo una terraza de un bar tienes que saber dibujar un superhéroe pero también tienes que saber dibujar un perro o bueno o llegado el momento en el cual tengas que dibujar un perro saber cómo ingeniarte las noticias porque saber un perro de, dibujar un perro de base o un caballo que es complicado de dibujar pero saber que por ejemplo si tengo que dibujar un caballo si tengo que dibujar un pegaso un caballo con alas pues yo sé que puedo buscar referencias de caballos, cómo buscarlas, cómo incorporarlas en mi método de trabajo y básicamente solucionar problemas. Muchas veces es, es eso. Yo en el arco del Caballero Luna, de Moon Knight, de Vengadores que estoy dibujando, pues hay muchísimas momias y en el último número hay incluso hombres lobos. Yo, yo no había dibujado un hombre lobo en mi vida y yo no tengo ni idea de cómo se dibujaba un hombre lobo. Pero eso no es un problema, que no hayas dibujado un hombre lobo en tu vida. O que no sepas cómo se dibuja un hombre lobo porque no lo has dibujado en tu vida. ¿Qué haces? Pues buscas referencias, buscas fotogramas de películas de hombres lobo, buscas imágenes de lobos y, bueno, pues vas buscando muchas referencias. Entonces, en tu cabeza vas metiendo los ingredientes, es una cóctel, haces... Es un cóctel y más o menos encuentras una manera, una solución a un camino que puedes dibujar a través del cual puedes solucionar la papeleta de dibujar un hombre lobo. Entonces, muchas veces es eso. No se, no se nace sabiendo, sino que hay que ser 
resolutivo. Cuando te encuentras un problema, de nuevo, como todo en la vida. <ríe> o sea, no estoy diciendo nada tampoco que no se aplique a muchos otros campos de la vida. Te encuentras un problema para el cual no conoces la solución y, bueno, pues tienes que ser lo suficientemente resolutivo como para encontrar o saber dónde buscar una solución para ese problema. Entonces, veis, aquí tengo, ya tenemos aquí el puño, que le acaba de dar un puñetazo aquí al super scroll. Vamos a hacer las líneas generales de esto. ¿Veis? He dibujado una línea muy gorda y una línea muy delgada con el mismo instrumento, que en este caso es este rotulador pincel. ¿Por qué estoy utilizando este en concreto y no el otro? Porque el otro tiene mayor efecto de pincel que este. Es decir, este es más rotulador y el otro que había usado es más pincel. Pero este, según y cómo, hay veces que el, el rotulador pincel va soltando tinta y hay a un momento en el cual eh, igual no controlas del todo, según pues, como le dé al rotulador, igual no controlas del todo el, la cantidad de tinta que suelta, igual puedes soltar más de la que tú quieres. Y este, para un dibujo tan pequeñito, pues la verdad es que me conviene más tener muy controlado en todo momento la cantidad de la cantidad de tinta que, que puse en, en todo momento el rotulador. Y por eso pues me he pasado a esto de aquí. Y, y entonces, pues eso. Que como dibujo el, el impacto, pues con, pues con muchas líneas genéticas. También es muy importante y muy útil a la hora de, de dibujar escenas de acción mover la cámara. Porque nosotros, como dibujantes de cómics, a la hora de plantear una viñeta, estamos plantando una cámara dentro de esa viñeta. Entonces, pues nosotros estamos aquí, o estamos desde arriba del personaje, o estamos desde abajo del personaje, vamos de un lado, o de otro, o arriba, o abajo, ponemos la cámara. Entonces, el girar la cámara, el utilizar un ángulo en el cual, pues, las cosas no están estrictamente rectas, sino que están un poco dobladas, un ojo de pez o algo. Ese tipo de cosas a la hora de plantear una escena de acción también es muy útil porque dan mucho dinamismo. Si tú plantas una cámara como está ahora mismo, la cámara grabando el dibujo o la cámara grabando mi cara, son cámaras frontales. Está grabando el dibujo, me está grabando la cara, pero la cámara no se mueve en ningún momento. Si nosotros cogiéramos esta cámara y hiciéramos y la giráramos un poco, de repente tendría como mucho más dinamismo hay una serie de líneas, de líneas invisibles dentro del dibujo. En este dibujo tenemos la línea del brazo, por ejemplo, es una diagonal dentro del dibujo. El brazo es una línea, aunque sea un brazo, es también una línea. Entonces, esto es una diagonal, las diagonales dinamizan el dibujo. Al igual que en una ilustración, también en un panel. Y entonces, ese tipo de diagonales son líneas invisibles que sigue el ojo. Y hacen, por ejemplo, que una escena de acción sea mucho más... Mucho más dinámica, vais a ver que por ejemplo el suelo también lo he curvado es un efecto, un efecto que habéis visto, si habéis visto anime, si habéis visto animación japonesa series de, 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 de animación japonesa habéis visto que muchas veces eh, pues también en las escenas de acción también se, como que se curva un poco el suelo es como que están forzando el ángulo y eso dinamiza mogollón el, el, la acción y ha pasado de nuevo el mosquito porque quiere su momento de gloria que no es salir en la cámara, sino picarme no porque yo sea especial sino porque tiene hambre y yo soy comido. Entonces tenemos aquí esto, vamos a ver. Entonces, por ejemplo, una manera de dinamizar es, por ejemplo, mirad, en el suelo va a haber un efecto de que el brazo de Kamala está haciendo una curva, roza el suelo y tira para arriba hasta que le mete un puñetazo al super scroll. Entonces, cuando llega al suelo, si esta es la línea del suelo, cuando llega el brazo de Kamala, que hace una cosa así, hay como un efecto de roza el suelo pero no lo toca, le hace como, ¡fua! levanta un poquito de polvo, un efecto de energía de movimiento. Entonces, tú puedes dibujar las líneas así, que son pues simplemente líneas rectas, o si tú coges estas líneas, te voy a hacer en finito para luego vestirlas. Si las haces en zigzag, de repente, esto hace... ¡Bum! Y queda muchísimo más espectacular. Lo vais a ver en esta, en el, esta es la teoría. Y aquí está la práctica. Tenemos aquí esto. Y entonces esto lo voy a hacer con esto, sí. Entonces. 
opción dibujar sin levantar. Bueno, sí, levanto el... <risa> He dicho que sin levantar el lápiz del, del papel y justo después de decir lo que es levantar el lápiz del papel porque la incongruencia es el, el leitmotiv de mi vida. Entonces, hacemos así y de repente tenemos que el efecto de que el brazo de Kamala al lanzarse contra... Levanto un poquito más de espinas por aquí. Al casi rozar el suelo para darle el golpe al Super Skrull, de repente tiene como mucho más movimiento, tiene mucho más espectacular. Simplemente, en vez de hacer la línea recta, la hacemos como zetas. ¿Sabéis? Es un efecto que, que realmente se va perfeccionando a medida que lo vas usando. Y dibujantes que lo utilizan de una manera absolutamente magistral. Yo hago buenamente lo que puedo. Yo intento hacerlo lo mejor posible y espero que os guste. Porque, chavales, chavalas, chavales, las, si muchas veces por las redes sociales, vamos a abrir el melón de las redes sociales, pero muy poco. Es decir, eh, hay gente que le gustan cosas que a ti no te gustan y eso está bien, no hay que ser hater. Es decir, puede que leas un cómic y no te ha gustado el cómic. Y, bueno, pues no hace falta que vayas a las redes sociales a poner de vuelta y media al dibujante o al guionista porque no lo han hecho para fastidiarte. Realmente puede que nos salga mejor, puede que nos salga peor, pero toda la persona que está haciendo un cómic, y cuando digo cómic también puede ser un disco de música, puede ser una pintura, puede ser una película, puede ser una serie, cualquier tipo de representación artística, en principio lo que buscamos es que guste. Yo lo que quiero es que mis dibujos gusten a la mayor cantidad de gente posible. No, no busco fastidiarle el día a nadie y siempre lo hago desde el respeto máximo y absoluto a los personajes, al guión, a la historia del personaje y a los fans, sobre todo, porque son los que van a leerlo. Entonces, eh, pues eso. Que intentamos hacer cómics para que la gente lo disfrute. Y yo espero que vosotros disfrutéis de mis cómics, del dibujo y del guión durante mucho tiempo. Entonces, eh, vais a ver. Luego, esta línea que he dibujado al final, esta línea no es la definitiva. Lo que voy a hacer, mira, lo voy a hacer ahora, para, para que esperar más tiempo. ¿Veis? Al igual que he hecho aquí, que he cogido y he hecho un zigzagueo aquí para añadir un movimiento, vamos a hacerlo también con el brazo de Kamala. Es decir, he dibujado la base y ¿cuál es el movimiento? Al igual que os dije que al dibujar el busto, si el viento viene de este lado, el pelo de Kamala y la bufanda van a, van a ondular hacia el otro lado. Entonces, el movimiento, el brazo de Kamala hace así y tira para arriba y le mete el puñetazo a la super scroll. Es decir, el movimiento está para allá. Entonces, el zigzagueo va a seguir en esta línea. ¿Veis? Va a hacer así. En la línea del movimiento. Entonces, yo lo que hago es... Añadirle... Es como un efecto de... Un desenfoque de movimiento, como un blur. Hay filtros en Photoshop de desenfoque de movimiento, de desenfoque normal y corriente y de desenfoque de movimiento. Y esto es como una especie de desenfoque de movimiento, podríamos decir. Y así tenemos esto. Quiero tampoco demasiado, tampoco hace falta que todas las líneas estén estén con el zigzag este que estamos añadiendo porque si no, también muchas líneas juntas lo que pueden producir es que haya confusión visual y que no se vea bien qué es lo que está pasando y eso no es lo que queremos lo que queremos es todo lo contrario, queremos que se vea bien, claro, directo y se entienda a la primera entonces hemos añadido todo este zigzagueo y para profundizar en el efecto Vamos a coger, por ejemplo, venga, el 05, que también es grueso, 
y vamos a añadir más líneas. ¿Veis? Que tiran así, para abajo, sobre todo para abajo, unas más para arriba, pero sobre todo para abajo. Para añadirle potencia, potencia al golpe. Así hacemos que realmente se sienta el pedazo de puñetazo que le está metiendo Kamala al caladura de Super Scroll. Bueno, luego volvemos, volveremos de nuevo y si tenemos un poquito más de tiempo le daremos un poquito más de caña al, al efecto. Vamos a empezar con el Super Scroll. Lo bueno que tiene, lo gracioso, es que tiene un brazo, tiene como los poderes de los cuatro fantásticos el mismo personaje. Así que tenemos un, un brazo, es como el hombre elástico, pero también puede tener fuego o también puede tener invisibilidad. Otro brazo como es como el de la cosa. Así que vamos a empezar como el de la cosa de los cuatro fantásticos, que es como de piedra. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues dibujo una estructura básica bastante aleatoria a medida que lo voy. He dibujado unas líneas básicas, pero un esquema sobre el que me estoy apoyando, pero luego a la hora de dibujar pues lo voy modificando, añado, quito cosas, no lo tengo por qué respetar 100%, sino simplemente voy dibujando líneas, ahora sí a tinta, no a lápiz, estas sí son definitivas, un poco como me va saliendo. Y luego lo que haremos será vestirlo. Le daremos un poquito más de detalle, le daremos grosor, entonces veis esto hace así, y un poco como salga. No tiene por qué, no hay que agobiarse de decir, tiene que salir bien la primera o mmm, tiene que haber cinco piezas de piedra en la mano, eh, depende de la, circula, la articulación, tiene que haber una piedra que parta por el medio, pero otra por el... No hace falta ser tan, creo yo, tan, tan, tan pormenorizado a la hora de dibujar las rocas, porque tampoco va a haber nadie, si lo hay, por favor no lo hagas contar las piedras que hay en la mano de la cosa. ¿Te imaginas que estar aburrido para hacer eso? Eh? Ponerte a contar las piedras que hay en la mano de la cosa. ¿En serio? Lee el cómic, disfrútalo. Entonces, y por ejemplo, para que no sea tan confuso, los dedos que hay por detrás los vamos a hacer en sombra. Entonces, esto vais a ver que después lo vamos a vestir y con los rotuladores pincel y con los rotuladores de mayor grosor vamos a darle volumen y entonces lo que ahora mismo parecen un montón de líneas sin demasiado sentido, de repente va a hacer ¡boom! y se va a convertir la mano de la cosa. Y se va a decir ¡ay, es mío! Que es lo que decimos todos. ¿Cómo es posible? Pues sí, es magia. No, son calibrados. Es la magia de la tinta. Y, y así. También, pues como dibujar... ¿Cómo dibujas peleas de acción? Eh, ¿Cómo dibujas peleas o secuencias de acción? Pues... Dibujándolas... Dibujando muchas, dibujando muchas escenas de acción, pues vas aprendiendo las cosas que te funcionan, las cosas que no te funcionan. Pues yo sé, por ejemplo, que a mí los planos cenitales, cuando pones la cámara por encima del personaje, a mí francamente me salen mal. Yo lo intento. Es un recurso dramático muy interesante y cada vez que veo un dibujante que lo usa, me miro muy, muy detalladamente los paneles en los que los usa para intentar reproducirlo yo igual... Pero hasta el momento, pues no me ha quedado, no me, no me queda muy bien, la verdad. No me queda muy bien. Así que, bueno, pues eh, intentas evitarlo. Hay dibujantes que, sin dar nombres, se han hecho muy famosos por eh, porque no han dibujado un pie <ríe> en años. Han estado dibujando cómics durante muchísimo tiempo y en ningún lado mmm, salen pies. Me acuerdo que un dibujante, creo que era español, un dibujante español. No me acuerdo quién, tampoco voy a decir nombres, no vaya a ser que me pille los dedos y lo vaya diciendo. ¿Y qué le vais metiendo a la gente? Entonces, eh, hay un dibujante que dijo que eh, el mejor dibujante no es el que sabe dibujar mejor, sino el que sabe esconder sus fallos mejor. Es decir, este dibujante en concreto, el otro, el, 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 el americano, eh, no sabía dibujar pies, así que no dibujaba pies. Siempre había un mueble, una niebla, una hierba una piedra que los tapaba o cortaba el plano por la rodilla o por la mitad de la espinilla, pero los pies no salían. 
¿Por qué? Pues porque no sabe dibujar pies. Entonces, ¿Para qué vas a dibujar pies si no te hace falta dibujar pies? En el momento en el que necesitas dibujar un pie, por cualquier motivo, pues porque el personaje pues, eh, se pinchaba el pie o había un, una trampa en el suelo y le pillaba el pie, pues entonces pues, si necesitaba dibujar, pues yo supongo que lo que haría sería buscar referencias de pies, fotos, modelos 3D, eh, hacerse fotos a sus pies o hacerle fotos si no le gustan sus pies y conoce a una persona que, pues su pareja o un familiar, eh, su madre o su hermana que, o su hermano, eh, su padre, que le gustaban los pies que tenía, pues daría fotos a los pies y los utilizaría como referencia visual a la hora de dibujarlo. Pero, pero principalmente si no sabes dibujar pies, pues no dibujes pies y no pasa nada. No pasa nada, de verdad que no pasa nada. Entonces, eh, todo esto, pues no sé a qué venir. <risa> Porque yo pues, sigo hablando, pero lo, lo malo de hablar tanto es que pues muchas veces estás en medio de una argumentación de una cosa y se te ocurre otra y pasas de un tema a otro y al final pues no sabes dónde, dónde empezaste y dónde acabaste. Y entonces, pues, pues eso, no sé muy bien a qué venía. La secuencia de acción, pues que dibujándolas, pues aprendes, dibujándolas aprendes, es que es, esto es como montar en bicicleta. Puedes decir, entiendo el concepto de cómo se monta en bicicleta, pero no es lo mismo entender el concepto de montar en bicicleta que coger una bicicleta, sentarte y aprender. Y como yo, pues tirarte una semana cayendo del suelo de bruces. No sé cómo no, 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 no me falta la paleta, una paleta o diez no de adelante, porque me tiré una semana dándome trotazos con la cara al suelo. Pero mira, se monta en bicicleta. Y dibujar, pues mira, pues he llenado muchos folios que mejor no rescatar. Pero, pero mira, aquí estamos. Entonces, aquí está esto. Esto por aquí. Esto por aquí. Así que vamos con Kamala, entonces hacemos el dorado por aquí, esto por aquí. Lo bueno de ser un personaje que sale más pequeñito aquí es que tampoco hay que darle... Esto por aquí, los brazaletes... Esto, sí. Esto por aquí. Mientras, otra preguntita. Vamos a ver. Eh, ¿Cuál es tu personaje favorito que no he dibujado personalmente? La verdad es que yo creo que... A ver, he dibujado a Miles Morales, pero no he dibujado a Peter Parker. Y a pesar que los dos son Spider-Man... Son dos Spider-Man muy distintos. Me, me encantaría volver a dibujar a Miles porque la verdad es que adoro a Miles Morales. Lo adoro. Me parece un personaje maravilloso, precioso, muy bien construido, que significa mucho para mucha gente y eso es verdaderamente alucinante. Es un personajazo. Y me gustaría dibujar a Peter Parker porque yo creo que... Eh, Spider-Man es Spider-Man. Es que claro, lo dices en inglés, lo dices en inglés y es, es Spider-Man. Y en español yo toda mi vida le, 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 le he dicho Spider-Man, pero me vais a decir que soy un cateto, porque lo estoy pronunciando mal, porque estoy diciendo Spider-Man y es Spider-Man. Así que, por favor, perdonadme, sea como sea. Ajá. Así que eh, yo diría que Spider-Man, Peter Parker, me encantaría, me encantaría dibujarlo. Y bueno, los, los ex, me, los ex me, los, ah, que no he dibujado, sí que los he dibujado. Hice el crossover, hice, bueno, no, no lo hice yo entero, pero ayudé con el, hubo una pequeño, un pequeño cruce de los X-Men con los inhumanos. Era una saga en dos partes, era Muerte de X, Death of X, y Inhumanos versus Mutantes, eh, Inhumans versus X-Men. Entonces yo dibujé una parte de Death of X, de Muerte de X, y dibujé la mitad de Inhumans vs. Mutantes. Y claro, pues ahí sí que dibujé, dibujé a Lobezno, dibujé a Tormenta, eh, dibujé a Cíclope, dibujé, dibujé a muchos personajes, claro. Entonces, te diría... Pero claro... Me mmm... gustaría dibujarlos de nuevo. <risa> 
también, claro, yo empecé, yo empecé en los cómics Marvel en serio, eh, porque digo que, que, que mi primo me regaló cómics de los Cuatro Fantásticos y de, de Spider-Man cuando era pequeño, un poco como más antiguos, pero cuando yo empecé en serio a coleccionar y a leer, eh, fue con, con la de Apocalipsis. Y claro, pues yo le tengo, que era una saga mutante, pues yo le tengo un cariño bastante especial a, a, a los X-Men. Le tengo un cariño muy especial a los X-Men. Y claro, me encantaría, me encantaría dibujarlo. Y por supuesto a, a Peter Parker, porque es que, y a Miles de nuevo, porque yo creo que representan todo lo genial del universo Marvel. Es decir, es que realmente te puedes, te puedes sentir muy identificado con... Te, te puedes sentir muy identificado con, con, con Peter Parker porque es un superhéroe que ha sufrido una gran pérdida en su vida y, y tiene, tiene problemas del día a día. O sea, tiene problemas para pagar el fin de mes, tiene problemas con la pareja, en el trabajo, está cansado, está agobiado, ¿sabes? Tiene como problemas los, con los cuales nos podemos identificar todos y eso es un poco... Esa mezcla entre lo increíble y lo asombroso los superpoderes, la épica y luego la vida cotidiana. Eso es lo, lo, esa mezcla tan bien equilibrada es lo que hace fantástico el universo Marvel. Cómo podemos tener los X-Men que tienen poderes increíbles, pero tiene una base de comentario social muy importante. Los temen y los odian porque son diferentes. ¿Cuántos colectivos hay diferentes dentro de nuestra sociedad? Montones. Y, y ellos, todos los colectivos, todos los colectivos que no son la mayoría, eh, nos podemos sentir pues como los X-Men, realmente. Temidos y odiados porque somos distintos. Así que... Eh, y realmente, a un nivel básico, todos nos podemos sentir identificados con, con Peter Parker y con su problema. Además, claro, Miles está en un momento de su vida... Miles es un adolescente. Y... Yo me acuerdo cuando, cuando, entra, cuando entré a, tra, a trabajar en la serie con, con el guionista, un guionista, un genio, eh, espero pronunciarlo bien, eh, Sara Dinagme. Eh, creo que no estoy, no estoy seguro si se pronuncia así, pero Ahmed, que es, que es un genio, me acuerdo que en una entrevista dijo que para él Spiderman siempre, que lo sentía mucho por Peter Parker, pero el Spider-Man de verdad está en el instituto. Y, y, y tiene, tiene, tiene cierta razón, claro, tiene, tiene mucha razón. Porque el hecho de que esté en el instituto le da un encanto y un carisma y una gracia. Y, pero claro, eh, Peter Parker está ahora mismo en un momento en el cual tiene una serie de problemas vitales con los cuales, pues sinceramente, nos podemos sentir, nos podemos sentir muy identificados. Problemas de la, pues, de, bueno, un, poco, un poco mayores. Bueno, vamos haciendo un poco mayores. Yo primero, evidentemente. Pero después vosotros. Yo primero, pero después vosotros. O sea, ¿sabes? Así que, mira, ya tenemos por aquí. Hemos hecho aquí esto. Mira, si soy totalmente sincero, ¿qué personaje quiero dibujar del universo Marvel? Los quiero dibujar todos. <risa> Los quiero dibujar todos. En ese sentido. Los quiero dibujar todos. Todo el que me haya dibujado, eh, me encantaría, me encantaría dibujarlo. Lo que me gustaría es, el momento de que el momento de que llegue a dibujarlos, poder tener el tiempo suficiente como para, para disfrutar dibujándolos. Porque hay muchas veces que las, las entregas son tan duras que es muy complicado, muy complicado disfrutarlo. Porque tienes este componente artístico, un cómic tiene que entenderse lo que pasa en las viñetas, tiene que ser bonito de ver, tiene toda una serie de componentes muy importantes, pero, un, pero no deja de ser no deja de ser un producto editorial que tiene que estar terminado en una fecha aproximadamente para que llegue a imprenta, para que en un momento determinado, una fecha determinada, estén los puntos, los puntos de venta en, en los, para que el distribuidor lo tenga y lo distribuya pues, a las distintas librerías, tiendas de cómics, kioscos. Y, y claro, eh, tienes una serie de responsabilidades porque tú eres parte de esa cadena. Si te retrasas mucho, lo que haces es dificultar a los demás que están en esa cadena. Y hay que ser muy empático en ese sentido, no eres tú y tu arte y, oh Dios mío, porque el cómic tiene que ser un reflejo de no sé qué y no sé cuánto. Sí, pero entrega tiempo. 
yo tengo mis problemas también entregando a tiempo. Ya digo que me voy viendo más lento con el tiempo. Voy, voy viendo las cosas más detalladas y, y pues, muchas veces me cuelo dos, tres días, una semana. Eh, intento no colarme demasiado cuando realmente las fechas de entrega sí son muy apretadas. Lo sé, no hay margen de error. Los editores lo dicen y entregó sí o sí. Si tenemos un poquito de margen, pues intento entregar a tiempo, pero por lo menos sé que no estoy fastidiando a nadie. Pero los cómics tienen que estar a tiempo para que los lectores los puedan disfrutar y para que los libreros puedan, puedan venderlos en el momento en el que se han comprometido a, a, a hacerlos. Entonces, sea lo que sea lo que, lo que vaya a dibujar, sí es cierto que cada vez me importa más no tanto el personaje, esa es otra, como el tiempo que tenga para hacerlo y como el guionista y el equipo creativo que estén asociados. Es decir, todos hemos leído grandes historias de personajes y historias muy malas del mismo personaje. ¿Cuál es la diferencia? Pues, mucha, pues el equipo creativo, el editor, el guionista, el colorista, el dibujante, todos los creativos que están involucrados en el proceso de creación del cómic. Entonces, eh, por ejemplo, pues yo he tenido, la verdad es que he tenido una suerte increíble con los distintos cómics en los que he estado trabajando porque siempre he estado con guionistas absolutamente fantásticos y con editores increíbles. Entonces, la verdad es que ha sido siempre una gozada. Ha sido siempre una auténtica gozada. Eh, ya os digo, Miles, eh, trabajar con el editor, con Nick Lowe, que es uno de los mejores editores de, que, que están trabajando hoy día. Es un, un editor absolutamente increíble. Y Catherine Wisniewski, otra editora absolutamente maravillosa, con el guionista, con Ahmed. Eh, ahora en Vengadores con el guionista Jason Aaron, que es una leyenda, con los editores que son Martin Viro y, y Tom Brevort, que es uno de, los, uno de los editores más importantes de Marvel, una auténtica leyenda también, un titán dentro del, del medio. Pues dices tú, madre mía, es que es una gozada, es que es una gozada. Los personajes son aparte increíbles, pero es que los creativos son absolutamente mejorables. Entonces, cada vez me preocupan más ciertas cosas como más como el equipo creativo que va a estar ahí. Vas a estar trabajando con una serie de personas y es muy importante que, que disfrutes trabajando con ellos porque es un trabajo muy duro, muy sacrificado y vas a estar mucho tiempo trabajando. Mucho, mucho, mucho tiempo trabajando. Eh, eh. Esperemos, <risa> tienes suerte, mucho tiempo trabajando. Entonces, um, hay muchas cosas a considerar, muchas cosas a considerar. Pero personajes, ya os digo, o sea, todos, es que me interesa Mary Jane Watson, um, Joven el Pato, Joven el Pato me encanta. También un poco de odor de, de, de esto, de, de, de Pato Aventuras igual, hay una la última etapa del personaje, que la que iniciaba creo que es Chip, Chip Zurdaski, no sé muy bien cómo pronunciarlo, no lo conozco en persona, pero Chip, si ves este vídeo que no lo veas, pero si lo ves, lo siento mucho por, por, haber, por haber masacrado tu apellido, lo siento mucho, tío. Eh, soy muy fan, no nos conocemos, pero soy muy fan. Y la, la última etapa de, de jugar el pato es absolutamente marav maravillosa, el dibujante Joe Quiñones, que es increíble, una etapa muy divertida, la recomiendo, vamos, encarecidamente. Pues es que me interesan todos los personajes, estoy pensando así, y todos, todos, es que, que soy muy fan. Entonces, mientras el, los personajes me gustan todos, lo que quiero, lo que me gustaría es eso, un editor bueno, un editor que, que, que luche que luche por, 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 por hacer lo que necesitas y que se preocupe por, por, por que estés bien realmente. Y un buen guionista. Que ya, ya os digo, o sea, Cíclope con, con, con Leyman, Guerreros Secretos con Matthew Rosenberg, que es otra maravilla de, de, de guionista y de persona. Eh, Miles Morales con Ahmed, que es un genio. Eh, bueno, el hombre, el hombre en la avispa con Mark Wade, uno de mis guionistas favoritos de siempre. Pff, vaya sueño. Eh, ya ves, 
es que con ellos al fin del mundo, aunque el personaje no lo conozca, es que con el equipo creativo te vas donde sea. Vamos a ver. ¿Veis? Entonces ahora hago el suelo y el suelo sí que va a ser un poquito más... Vamos a ponerlo aquí un poquito más de esto. El suelo sí que está como más curvado para darle un poco más la sensación esta. Vamos a añadir un poquito de detalle, pero no mucho, porque podemos tirar aquí si no hay, ¿veis? unas líneas cinéticas. ¿no? Aquí también este tipo de líneas. Son también, yo creo que muy, muy manga, muy manga y muy anime. Si no lo creéis, por favor, no me crucifiquéis en los comentarios. O sea, por favor, sea bueno. <risa> por favor. Lo hago para que os guste. No me odiéis. Entonces, vamos a ver. Este por aquí. Vamos a darle un poquito de. Un poquito de gracia. Ahora, ya que tenemos. Tenemos. Bueno. O sea, lo que es el dibujo, básicamente, ya lo tenemos, lo tenemos aquí. Lo que hace falta ahora es darle un poquito de gracia. Es decir. ¿Ves? Por ejemplo, tenemos ahora, vamos a hacerlo con este de aquí, con rotuladores pinceles, que es lo que nos van a servir para hacer, eh, para dar los gruesos. ¿Veis? Por ejemplo, también, lo que os decía del entintado, la jerarquía de líneas, líneas más gruesas, líneas más delgadas, líneas exteriores son más gruesas, los detalles del interior son más delgados. También, la cámara, los objetos que están más cerca de la cámara son más gruesos y los objetos que están más lejos de la cámara son más finos, es decir... El puño y super scroll deberían de ser más gruesos en las líneas, el grosor de las líneas, que camada que está más al fondo. Y así creamos, dentro de lo que es una representación 2D y plana de una escena, un ligero efecto 3D. No 3D, pero sí creamos profundidad de campo y le da mucho más dinamismo al dibujo. Entonces, vamos a ahora darle un poquito de gracia a la mano de piedra del super scroll. También, por ejemplo... Con personas, las líneas, las líneas de piel y las líneas en general del dibujo son más continuas. Pero cuando en tintas piedra, por lo menos lo que hago yo, una técnica que me gusta mucho, heredada de esos que yo veía que lo hacían los entintadores en los 90, cuando yo leía los cómics de los 90, son líneas entrecortadas. Si veis, hago líneas cortas, líneas cortas, que lo que hacen es intentar simular en cierta forma la textura de la piedra. Vamos a hacer primero el exterior y ahora hacemos así y esto así y luego haremos un poquito de detalles en el interior. Pero lo principal es el exterior. Tenemos estas líneas entrecortadas para la piedra, que no es lo mismo que todas estas líneas fluidas y continuas que tenemos por el otro lado. Ahora vamos a ver esto de aquí, por ejemplo. Vamos a coger este de aquí. Este es el otro lado Esto es de atrás, para que no haya tantas líneas, lo vamos a hacer en sombra. De aquí lo vamos a hacer en forma. Y ahora los interiores lo que hacemos es siguiendo un poco esta idea de hacer las cosas entrecortadas. Vamos a darle un poquito de gracia a las juntas, por ejemplo. ¿Quién me pica la nariz? Eso es que alguien me está poniendo a verde. ¿Quién me está criticando? ¿Quién me pica la nariz? ¿Quién eres tú? ¿Tú el del fondo? No me critiques, hombre. ¿Qué estoy haciendo para que me critiques? Es que se suele decir que cuando alguien te está criticando te pica la nariz, ¿no? Pues será por eso, digo yo. O el aire acondicionado también puede ser. Bueno. Entonces, hacemos esto, un poquito las juntas. También podemos añadir más detalle, ¿por qué? <risa> detalle, soy el loco del detalle. Entonces, hacemos con un rotulador, con un calibrado un poquito más fino. Hacemos 
pues más detallitos en las puntas. Sí. Bien, damos un poquito de volumen. Por aquí. Pero tampoco, no le estoy dando demasiado, demasiadas vueltas, estoy haciendo líneas, pero no hay, no tienen por qué ser de una manera en concreta. Le estoy intentando dar un poquito de volumen, le estoy dando para que esto sea como más redondeado, por ejemplo. Ok. Eh, ¿Veis? Para que sea como más redondeado, pues las líneas que estoy haciendo son más redondas, así. Y le da un poquito más de volumen a esto. Estas líneas pequeñas dan un poco de textura a la piedra. Y si las haces simulando una curva, de nuevo le estamos añadiendo más volumen. Sí. Vamos a ver, otra preguntita, mientras termino de hacer esto que ya le queda muy poquito, le queda muy poquito. Vamos a ver, por ejemplo, ¿hay algún dibujante actual que te inspire? Bueno, ya te digo, montones. Eh, Stuart Imonen es un dibujante que me, que me encanta, lo podéis leer en Only X-Men, por ejemplo, hizo un arco dentro de la colección principal de Star Wars con Jason Aaron, que es el guionista que está, con el que estoy trabajando ahora mismo en Vengadores, y es absolutamente maravilloso. Eh, ha hecho muchísimas cosas, hizo muchos números de Ultimate Sp Spider-Man y de Ultimate X-Men, absolutamente increíbles. Hizo una miniserie que se llama Next Wave, que yo adoro, de, de humor, súper irreverente. Eh, es un genio, un genio. Por lo que hace se reinventa, súper detallista, expresivo, un genio, es una maravilla. También, esto también, son eh, dibujantes que nos gustan a todos los dibujantes. Es decir, eh, Olivier Coipel, por ejemplo, también eh, famoso por toda su etapa de Thor, eh, por haber dibujado eventos como Asedio, como Siege, y como House, eh, House of M, Dinastía de M, también lo dibujó él, pues es un dibujante que, que me fascina. Me fascina a todos los niveles. A todos los dibujantes nos, nos, nos encantan estos, estos dibujantes. No estoy diciendo nada. Si le preguntáis a, a, cualquier otro dibujo, a cualquier otro artista, os va a decir una lista muy parecida. También, quien me gusta mucho, Pepe Larraz. También, que como, como os comentaba, dibujó eh, House of M de Jonathan, de Jonathan Hickman. Me parece que es muy posiblemente el mejor dibujante español que está trabajando para Estados Unidos actualmente. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Scott Hepburn, que es un dibujante canadiense que ha dibujado, entre otras cosas, ha dibujado parte de la etapa de Scott Young como guionista en Deadpool. Acaba de terminar una miniserie de El motorista fantasma espacial, Space Ghost Rider, creo que se llama, Revenge of the Space Ghost Rider. Eh, me parece divertidísimo, dibujó una serie de tracks, el miembro de los Guardianes de la Galaxia, que me encanta, y es un dibujante súper expresivo y fa, me, me fascina también todo lo que hace. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, dibuja... el McGuinness, el otro dibujante dentro de, de Vengadores, también me, me vuelve loco desde, vamos, desde que empecé a dibujar cómics, desde que empecé a leer cómics, todo lo que hace, me parece una locura, fue uno de los primeros dibujantes de de la primera serie regular de, de Deadpool, de Masacre. Eh, también hace poco tuvo una etapa en una serie que era Spider-Man Deadpool, guionizada por Joe Kelly, que es absolutamente maravillosa. También hizo unos, unos números de Amazing X-Men hace demasiado tiempo, increíbles. Eh, hizo una etapa de Hulk, guionizada por Jeff Loeb, que es una auténtica maravilla también. Increíble, increíble. Súper, 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 súper expresivo, volumétrico, las páginas las compone de una manera increíble, la acción completamente que sale del, sale del papel. Eh, vamos a ver, vamos a darle ahora un poquito de, de más volumen a esto, vamos a rellenar espacios negros, 
por aquí y en el traje de, del Super Skrull antes de dar los últimos toques. ¿Qué más dibujantes? ¿Qué más dibujantes? Hmm, estoy intentando pensar. Hay un dibujante también americano que se llama Greg Smallwood que dibujó una etapa del Caballero Luna que estaba guionizada. Una primera etapa la estuvo guionizada por Brian Wood pero luego la, el, el, la parte gorda que, que dibujó él la guionizaba Jeff Lemire de Moon Knight. También me, me encanta todo lo que hace. Eh, hmm, hmm, hmm. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Espera, 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 espera. Estrellas por aquí. Las estrellas por aquí. Y ahora vamos a hacer por aquí esto. Muchos dibujantes, ya te digo. Me encanta también Mark Bagley. Es un dibujante. Todd Nauk. Sus inspiradores en español es también David Valdeón, que está dibujando ahora X Factor. Me parece lo que dibuja súper divertido, expresivo, dinámico. Es uno de los genios de, de narrativa, cómo piensa las páginas, los detalles. Es un dibujante que le presta muchísima atención a todos los detalles y es, es alucinante de ver los, los cómics que hace. Dibujó también eh, una etapa de dominó guionizada por Gail Simón, que es yo creo que ya un clásico instantáneo. Un genio, un genio, súper bonito lo que hace. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Hay un dibujante italiano, bueno, dibujantes italianos, ya ves. Eh, Marco Quequeto, espectacular lo que hace. Simone de Meo, dibujante súper joven, que dibuja ya, es un genio, un dinamismo, la, 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 la acción sale de la página. Es absolutamente espectacular lo que hace. Muy, muy bonito, súper dinámico, con un estilazo alucinante. Eh, ¿Quién más que os puedo decir así? Muchos, 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 muchos. Ahora mismo estoy intentando pensar en dibujantes que me gusten. Bueno, por supuesto, un clásico. Ya está retirado. Ya está retirado, pero uno de mis dibujantes favoritos de todos los tiempos es George Pérez, que es el que dibujó, por ejemplo, la saga original del Bartelete del Infinito. Una dibujó entera. Y al final lo dibujó otro dibujante súper potente de la época, Ron Lim, que está todavía activo, por cierto. Sigue dibujando poco. No sé muy bien. Siempre no sé nada, no sé muy bien. Pero George Pérez también, las etapas de Vengadores increíbles. Por la etapa que, que guionizó Kurgusiev. Qué maravilla. Que dibujó George Pérez. Súper, súper bueno. Una cosa absolutamente increíble. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Alan Davis. Alan Davis es, pff, sus etapas de Excalibur. Eh, eh, Clandestine, que hice hace poco, participé, tuve el honor de participar en el podcast de Marvel de, de Pull List y estuvimos hablando precisamente de, de Clandestine, de Alan Davis. Es uno de los personajes que él creó para Marvel y es una familia con superpoderes y es un cómic maravilloso. Algo maravilloso. Tienes sagas de los cuatro fantásticos increíbles, eh, etapas de los X-Men con que estaremos fuera de, de Skyward, que también son absolutamente maravillosos. Un genio, otro genio. Otro genio. Los Kubert, los hermanos Kubert. Bueno, Joe Kubert también, por supuesto, como todos los grandes del medio. Pues es que Joe Kubert pues, me murió, pero podéis recuperar todos los cómics de Joe Kubert y todos los cómics de Andy y Adam Kubert. Familia de, de Katie Kubert que fue la que me descubrió al final de esto, madre mía, lo que me debo la No solamente todo lo que he aprendido de sus cómics, todo lo que me han inspirado sus cómics, sino aparte todo lo que le debo a, a, a Katie, que fue la que me descubrió. Vamos a ver más. Vamos a seguir poniendo pesos. Estamos dibujando un poco lo que son las partes negras del traje del Super Skrull, que lo que nos van a dar son uh, un poco el volumen del, del traje del Super Skrull. Vamos a ver, entonces, esto es así. Tiene como una especie de bañador. Me encanta cuando me encanta cuando los villanos, y sobre todo los villanos alienígenas, tienen como bañadores. Hablando de Skrulls, ahora mismo están... Bueno, este vídeo, claro, lo veréis, lo podéis ver en cuanto salga. Lo podéis ver en el futuro. Pues, eh, un, un guionista que me encanta, Robbie Thompson, hizo una miniserie que se llama Meet the Skrulls, que recomiendo encarecidamente que dibuja otro dibujante que es alucinante, que se llama Nico Henrichon. Y, y os recomiendo Nick Klein, otro dibujante, creo que sale más Nick Klein, qué dibujante más bueno, 
otro dibujante que hace principalmente portadas al Gonzalo. Es que, uf, qué maravilla lo que hace. Dinamismo, una volumetría, cómo dibuja las manos, cómo dibuja los cuerpos. Eh, es que desprende, desprende movimiento, desprende energía cinética. Es una cosa, una cosa realmente increíble. Esto, ¿Pero cómo lo hace? Nick Klein, que dibujó también Deadpool, dibujó algo de Capitán América. Eh, está dibujando ahora en el momento en el que grabamos este vídeo está dibujando Thor junto a pues, uno de los mejores guionistas que ahora mismo en el mercado americano que es Donny Cates qué maravilla, Donny Cates conocí a Donny Cates en una cena en la convención de Nueva York el año pasado y claro, tú conoces a todos yo, 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 yo soy como vosotros o sea, yo conozco a un autor que me gusta mucho y yo estoy por dentro estoy así entonces, claro, yo conocí a Donny Cates y yo intentando mantenerme como súper profesional. Yo, ah, sí, Donny Cates, ¿qué tal? Encantado. Yo por dentro de ti, ¡es Donny Cates! ¡Es Donny Cates! Bueno, un tipo súper simpático. Aparte de, de, de ser un talento increíble, un, un, un hombre súper, súper, súper simpático. Muy fan, muy fan. No todo el mundo es así de simpático. Hay una cita muy famosa de Jack Kirby, el, el, el mejor dibujante super de todos los tiempos, eh, que decía, bueno, más o menos, no sé el contexto, se puede sacar el contexto fácilmente, pero decía que los comistas romperán el, el corazón. Porque, pues, porque algo tan pasional como los cómics, uh, algo tan pasional como los cómics, pues hay mucha gente implicada, y bueno, pues a la gente con la que es mejor, a la gente con la que es peor y conseguirás hacer ciertas cosas y en otras pondrás mucha ilusión y no, no saldrán como tú quieres que salgan y yo diría que los cómics no te romperán el corazón, sino que muchas veces la gente relacionada con los cómics te romperá el corazón yo he oído muchos creativos que he conocido que he dicho ojalá no hubiera conocido pero es lo que hay pero yo no muerdo os lo prometo. Vamos a ver, vamos a hacer un poco más la pierna por aquí. Entonces, vamos a hacer esto por aquí. Vamos a hacer un poco el guante para terminar de hacer el volumen de la parte negra de los trajes. No sé si os dais cuenta, solo estoy haciendo por un lado. Es decir, esto como si la luz como viniera un poco por aquí, la mano que está más adelantada. Entonces, solo lo estoy haciendo en esta parte de aquí, de los dedos. Y esto a mí no me lo ha enseñado nadie. Esto pues ves un poco pues, cómo lo dibujan. Es muy interesante. Es muy interesante eh, ahora, con, con, ahora con internet. Y de nuevo me vuelvo a sentir como si tuviera 100 años. Eh, ahora con internet es muy fácil encontrar eh, los dibujos en blanco y negro de los dibujantes. Yo cuando puedo los cuelgo también. Incluso sus bocetos. Yo no tengo muchos bocetos porque básicamente yo soy una impresora. Entonces, pues voy produciendo, produciendo, produciendo y no tengo muchos bocetos ni nada, sino que voy siempre, cuando acabe de grabar este vídeo, pues tengo que hacer dos diseños de personajes, un encaje de un dibujo especial de promoción para una cosa. Tengo que hacer todavía nueve páginas del cómic de Vengadores que tengo que entregar. Y tengo que entregarla pues, una semana de aquí a una semana. O sea que no tengo mucho tiempo de ponerme a hacer ahora. Pues voy a dibujar un embarcadero. Vamos a dibujar este atardecer y esta playa como el agua llega a la orilla con acuarela. Pues mira, pues no tengo tiempo de dibujarlo. Y es una lástima. Pero cuando puedo, cuelgo por lo, por los bocetos que tenga o por las cosas. Pero es muy fácil encontrar por internet eh, las páginas en blanco y negro de los dibujantes que te gustan. Incluso ediciones que contienen las, eh, las páginas editadas. No solamente por internet, sino sketchbooks o ediciones en blanco y negro de, de cómics. Aquí en, en, en Europa, pues por ejemplo, hace poco de, de Pepe Larraz, de House of X, del número uno, editaron en blanco y negro en un tomito, el primer número entero. Y eso, pues ves las páginas y te empapas de ellas en blanco y negro y aprendes, aprendes muchísimo. También me acuerdo, compraste no demasiado del... Hay una etapa muy famosa de Daredevil que guioniza, que guioniza Frank Miller y que dibuja un dibujante italiano, David Mazzucchelli. David Mazzucchelli. 
y el Born Again. Y hay una edición en blanco y negro donde ves las páginas de Matsukeri en original, en blanco y negro, y es eh, verlas en blanco y negro, y con, es una edición que te puedes comprar a través de tu tienda de cómic preferida, y es, 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 te empapas de ella, Mario, se me compré hace un par de años. Eh, hay una etapa de Daredevil que guioniza Mark Waid y dibujó otro de mis dibujantes favoritos que me inspira muchísimo, Chris Sandin. Y hay una edición eh, eh, a tamaño grande, con el tamaño original de las páginas, de las páginas de Chris Sandy, y es empaparte de ellas en blanco y negro, y dices tú, pero cómo ha hecho esto, y aprendes por cómo la luz está aquí, cómo inciden los objetos. Ves cómo lo han hecho otros dibujantes, y a través de eso, pues puedes aprender, puedes aprender muchísimo. Yo lo hago constantemente, lo hacemos todos, ¿eh? lo hacemos todos. Y el que diga que no lo hace, pues igual no lo hace. <risa> pero también puede mentir. Porque la gente miente. Entonces, yo, yo por lo menos a título personal aprendo mucho viendo cómo hacen las cosas los demás. Y estoy muy agradecido, la verdad. Entonces, yo os animo a hacer lo mismo. Efectos que, 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 que como se te presentan las cosas, porque no deja de ser dibujar un árbol. ¿Cómo se dibuja un árbol? pues mira cómo han dibujado muchas otras personas árboles. Y entonces, a raíz de eso, pues aprenderás a, a dibujar árboles. O cómo están representados los árboles, no solamente en cómics, sino en pintura, en planos de arquitectura. Eh, yo qué sé, puedes aprender de, de muchas formas distintas, de muchas fuentes distintas. Vamos a ver, vamos a dejar esto por aquí. Vamos a terminar con Kamala. Este, por ejemplo, la brocha de este rotulador, que es un cómic, es demasiado grande para dibujar la camada, que es muy pequeña. Entonces voy a hacer con este rotulador pincel, que tiene una, una pincel bastante más pequeño. Pues me es más fácil controlar ahora esto. Y vamos a terminar de hacer un poco pues, el resulta del pelo de camada. Aquí. Y para lo último que haremos será el golpe de efecto. Y dirás, ¿cuál es el golpe de efecto? Pues el que se ha llevado este señor. Por ser un villano. Esto, por ejemplo... A ver, el Super Skrull no es un villano habitual de Kamala, pero hace poco, el año pasado... Bueno, para cuando veas este vídeo eso puede ser una referencia un poco extraña. En 2019, eh, una serie de especiales de Marvel enfrentaban a los superhéroes a villanos que no eran habitualmente de su galería de villanos. La saga se llamaba Acts of Evil, que no sé muy bien cómo la tradujeron en España, y, o, 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 en, o en Sudamérica o en Latinoamérica, no, no tengo muy, muy bien idea de cómo, cómo lo tradujeron. Entonces, en el anual número uno de Magnificent Miss Marvel, eh, que creo que lo guionizaba, no lo guionizaba Ahmed, sino lo guionizaba Madeleine Visaggio, eh, se enfrentaba a Kamala con, con el Super School. Es muy divertido. Muy divertido, de verdad que lo recomiendo. Muy divertido. Entonces, vamos a hacer esto por aquí. Si añadimos ahora un poco de los sueltos, se va a quedar entonces todo como tan ordenado. Muchas veces el problema es que el pelo, mmm, a menos que esté muy engominado, no tiene por qué estar tan ordenado. Yo me parece que tiene demasiado hacerlo como muy ordenado. Entonces, pues, pierde verosimilitud. Y ese es un problema. Entonces, añadiendo así como los sueltos también, por ejemplo, el corrector que os decía antes, jugamos con positivos y negativos. Esto no es, Javier, es esto. Entonces, esto, pues, nos puede servir para dibujar que este funcione un poco como le da la gana. Y me va a dejar tirado delante de España y del mundo me deja tirado me deja más tirado vamos Buah. pero podemos dibujar aquí como cortes si fuera bien el rotulador y no estaría dejando por mentiroso pues estaría mucho mejor vamos a probar un poco aquí probamos en otro papel muchas veces y vemos cómo funciona ahora parece que está soltando este rotulador está a punto de palmarla entonces hacemos por aquí bueno, esto no está saliendo bien el rotulador ha decidido que no participa en esta sesión más. Así que lo jubilamos. Entonces, añadimos aquí un poquito de grosor. 
un poquito de grosor. Añadimos por aquí un poquito de grosor, pero no mucho. Hacemos esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto que está más cerca lo agrandamos el grosor. Igual que esto de aquí. Este objeto está más cerca de la cámara y por tanto su grosor es mayor. Vamos a potenciar las líneas cinéticas también aquí. También un poco para arriba. Y ahora que ya tenemos esto así, vamos a añadir el último efecto que es el efecto de las líneas cinéticas del suelo. Por ejemplo. Entonces, para esto, yo lo que utilizo es marco para terminar el efecto. Espera, se me olvida aquí. Detallito de zapato. Detallito de zapato. Detallito de zapato, la suela y esto así. Entonces, para hacer las líneas del suelo, lo que hacemos es marcar con azul, marco, y van haciendo una curva que se termina ajustando a la curvatura que hemos marcado en el suelo. Y ahora lo que utilizo es, esto es otro rotulador pincel, solo que este, veis, tiene una punta de, tiene una punta de pincel y lo que tiene es un cartucho de tinta que está bastante acabado, la verdad. Está bastante en las últimas. Entonces, este, por ejemplo, me, me permite hacer un efecto más de brocha. Hago así. ¿Veis? Y hace como un efecto más de brocha. Es uniforme y acaba siendo como más texturizado. Entonces, pongo otro papel debajo para pasarme. Y hago así. Y así, esto, vamos a rematar el efecto. Las líneas cinéticas, al final, es lo que le va a dar la potencia visual a nuestra escena de acción. Ya sean las líneas cinéticas con las cuales añadimos un efecto de difuminación de, por ejemplo, eh, el puño, cuando le da, o cuando el, el brazo de cámara casi roza el suelo, de como, lo ha rozado, a el efecto cinético de líneas del de suelo. Todo esto contribuye, son pequeñas piezas de un todo. Por eso cuando tú empiezas a dibujar, empiezas a añadir, empiezas a dibujar líneas y dices, esto está quedando feo, está quedando feo, porque llevas pocas líneas. Pero a medida que vas construyendo y vas añadiendo líneas, va tomando forma, va tomando forma hasta que al final termina siendo lo que estás buscando. Por eso no hay que desesperarse en todas las primeras fases del dibujo, en las cuales igual no luce todo lo guay que tú tienes en la cabeza. Vamos a añadirle dos o tres más porque... ¡Bah! ¡Horror vacui! Eh, así, pero poquitas ya. Y ahora hacemos así. unas cuantas más, solo para terminar de potenciar el efecto del golpe. ¿Sí? El efecto boom, podríamos decir que... No sé si se llama así exactamente. Pero yo digo efecto boom. Así. Esto por aquí, no vamos a añadir mucho más. Vamos a darle un poquito de grosor al suelo. Un poco irregular. Si fuera un poco suelo, de verdad. Sí, un poco irregular. Añadimos unas cuantas partículas del roce. Casi del brazo de cámara con el suelo. Y yo diría que podemos dejarlo aquí. Muy importante, una cosa que no he hecho ni siquiera con el gusto. Y esto es muy importante. Firmarlo. 
<risa> Muchas veces cuando me han traído dibujos gente, dice, es una cosa que tienes que decir, firma tus dibujos. Firma tus cuadros, firma tus dibujos, porque así la gente sabrá que has sido tú. Firmamos uno. Y este vamos a poner aquí, por ejemplo. Y listo. Ya tenemos aquí nuestros dos dibujos. Tenemos aquí... Vamos a dejarlo con este. Me gusta un poco más que el gusto. Así que os agradezco mucho que, que hayáis pasado todo este rato conmigo aquí dibujando a la gran y a la magnífica Miss Marvel, Kamala Khan. Eh, espero que os hayáis reído, que hayáis disfrutado, que, bueno, no sé si habréis aprendido algo, pero, bueno, tampoco hay que aprender de todo, pero por lo menos que lo hayáis pasado bien. Y si mi historia os sirve de algo, pues yo me quedo contento. Y si os gustan mis cómics, estaré más contento todavía. Uh, me podéis seguir por redes sociales. No tengo Facebook, pero tengo Twitter y tengo Instagram. No soy muy fan de las redes sociales, pero, pero cuando sale algún cómic o cuando tengo algún dibujo que colgar, lo, lo cuelgo por, por mis redes. Si me queréis decir algo, también me podéis localizar por las redes sociales. Soy Javier Garrón en las dos, en las dos redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram. Y está por ahí la foto de mi cara, el barbudo. Así que soy fácil de localizar. Para cualquier cosa, pues allí me tenéis y seguir leyendo cómics Marvel y muchas gracias por vuestro tiempo, que es lo más importante de todo así que cuidaos mucho y nos vemos en las viñetas de los cómics Marvel hasta luego